السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعود بالله من شرور انفسنا و من سیئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هاتي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَكَدُ فَازَ صدق الله مولانا اللذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا فلا تكن خامسا قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدلم بركلم تابلم بيرتون دادي سندوش مانا بغل كوني چلوم ندي پن برنا كوما لا مردول ما يا سرير مل سمرت لانو پرس پرم تنم ندي کارڈ اللہ ریشن وینڈ پول دیل اند کیو شستم اللہ تللان دو کند ایدک چندی چونی کریو گا سوزرا ینگل سرور آئی நீ கடக்கும் மருகராம் பேதிலு பவசராயா பகுந்திராயா பண்டித மகத்துக்கலை மஜ்சு சங்காடகர் விசுச்சாதுதிகளை இந்த பிரியப்பட்ட உப்பமாரே சகோதரங்களை உம்ம பங்கன் மாரே ALLAHU SUBHANAHU BATHAYLA நம்மடி விருமிச்சு உடன் ALLAHU KABULLAKU MARAGATTE 
നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശേഷ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും മഗുഫിറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ സർവ അപരാധങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാഭാഗ്യത്തെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അലഹമില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷണ മജിലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ ഇതിനു വേണ്ടി ആരെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചോ ഓടി നടന്നോ സഹായിച്ചോ വാ മനസ വാജ കർമ്മണ ആരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചോ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം വല്ലാതെ താമസിച്ചു അതിലുപരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം പടസവന്റെ റഹമത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരൻ മഴത്തുള്ളികൾ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോട് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ലല്ലോ അതിനനുഗ്രഹമാണ് എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൊക്കെ വല്ലാത്ത മഴയാ കാസർഗോഡൊക്കെ വണ്ടി പോലും ഓടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അത്രയും മഴ ഇടിയും മഴയും അപ്പൊ ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്ക ഇവിടെ എല്ലാവരും തുല്യര വഴുത് പറയുന്ന ഉസ്താദും സ്റ്റേജിൽ അതിഥികളായി വന്നിരിക്കുന്നവരും പുറത്തിരിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ഒന്നു പോലെ തന്നെ നനഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു വലിയൊരു അവസരം ഈ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് നല്ലതുപോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചുരുണ്ടു കൂടി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പത്തെ ഈ കാലാവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പലരും മഴത്തുള്ളികൾ വീഴുന്നത് കണ്ടപ്പോ ശൈത്താൻ അവരെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചവരുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുത്തിയിരിക്ക പക്ഷെ അലഹമില്ല അതിനെയെല്ലാം തരണം ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലിരിക്കാൻ ഒരു അവസരം തരുമ്പോ മഴ പെയ്താലും പോയി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു ഈ മാൻ എന്ന് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു എന്ന് ഈ മാൻ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മഴ പെയ്താൽ നനയുക നനഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാവങ്ങളൊക്കെ ഈ മഴത്തുള്ളിക്കകത്ത് അങ്ങ് പോ അള്ളാഹു കഴുകി തന്നാലോ നമ്മൾ അത്ര മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഈ മഴത്തുള്ളിക്കകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് കഴുകി അള്ളാഹു ശുദ്ധമാക്കി തന്ന ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ചിറക്കി വിട്ട മക്കളെ പോലെ അള്ളാഹുവേ ഇന്നീ പുണ്യമായ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ കഴിഞ്ഞ അതിന് എത്ര മഴ മനയാനും ഞാനും തയ്യാറാ നിങ്ങളും തയ്യാറാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സൊല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാമുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മ റഹീമായ കരുണക്കടലായ ദയാലുവായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ സർവാധിനാഥനായ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ പുടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വലാത്തിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അലഹമില്ല ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടി അള്ളാഹുബെ നീ ഇത് വിജയത്തിലാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ മഴ നിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ ഈ മഴ പടച്ചവനെ നീ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് റബ്ബെ നീ ഒന്ന് മാറ്റി തരണേ തമ്പുരാനെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഈ വയല് മുടക്കിയിട്ട് നിനക്കൊന്നും കിട്ടാനില്ല അള്ളാഹ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വയൽ നടന്നാൽ പടച്ചവനെ നിന്നെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ആ പ്രസംഗത്തിന് കഴിയും കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകത്ത് നീ ആരെയെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അമ്പിയാക്കൾ അവുലിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പ്രവാചകന്മാർ ഷുഹദാക്കൾ ബദിരീങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നിന്റെ അറുഷും കുറുഷും ലൗഹും കലമും അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ സ്വർഗവും അള്ളാഹുബെ എല്ലാത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ 
ഇസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മഴ പയ്യൽ ഹൈറാണെങ്കിൽ നീ പയ്യിപ്പിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ എല്ലാ പാവങ്ങളും അള്ളാഹുവെയും മഴത്തുള്ളിക്കകത്ത് നീ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെയും നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ മണ്ണറ അള്ളാഹുവെ നീ മണിയറയാക്കി തരണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നരകത്തിന്റെ തീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ നരകത്തിന്റെ തീ ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഉജൂബാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ഒരു സദസ് അതിനൊരു സബബായി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഇരിക്കുക നനയാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ നനയ പുറത്തു നിൽക്കാതെ മക്കളെ അള്ളത് ഉസ്താദിനെ വിട്ടേരപ്പോ ഉസ്താദിന് നാളെ രാവിലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എടുത്തേണ്ട മുമ്പാണ് അല്ലാഹുത്തും ദീർഘായുസം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ ജാടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഉസ്താദ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നല്ല ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടും ഉസ്താദ് രണ്ട് മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഈ അംഗീകാരം സമസ്യക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അതിൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദൻ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ് സുഖമില്ല എങ്കിലും അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പൊതുവെടുത്ത് അവസാനത്തെ വക്കത്തും അള്ളാഹു ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു മരിക്കാൻ ഈ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന പുഞ്ചിരി അള്ളാഹു നീ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവ് ഞങ്ങൾക്കും നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ഇരിക്കും എന്തിനാണ് നിക്കണെ എല്ലാരും നിന്നോ ആകെ പേടി മൈക്ക സെറ്റുകാരന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കറണ്ടുമായിട്ടുള്ള കളിയാണല്ലോ ആ ചങ്ങാതിയുടെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു പോകുന്ന പേടി പിന്നെ കറണ്ട് അടിച്ചാൽ എന്നെ അടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ നിക്കണേ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കറോ ചങ്ങാതിമാര് ഇത്തിരി പേപ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കാക്ക ആ പേപ്പർ എടുത്ത് കൊടുക്കാക്ക അച്ഛാ പത്രം കസേര ഒന്ന് തുടയ്ക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഷാല്ല എന്നിട്ടിരിക്കും ഷാല്ല അള്ളാഹു കബൂലാക്കെ മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇരിക്കല്ലേ പറയിരിക്കല്ലേ ഒരു പണക്കുള്ളത് പോലെ നനയല്ലേ പറയിരിക്കല്ലേ എന്തായാലും ഇരിക്കല്ലേ ആ കയ്യം കഴിച്ചിട്ടേ കൈ അഴിച്ചോ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കണ കൈ അങ്ങ് താഴ്ച കാരണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു തണുപ്പത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഷാല്ല ആശാല്ല പ്രാണികൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കയറി തുടങ്ങി ഇപ്പഴേ ഇപ്പഴേ അവിടെയിലേക്ക് അലഹമുദ്ദുല്ല കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കബറ് അള്ളാഹു മനോഹരമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് എല്ലാരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ പറഞ്ഞായിമാര് സന്തോഷമില്ലാത്ത എന്ത് ഏ ശാല്ല നന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വളർന്നു പറയാവോ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരുന്ന നനയും എനിക്കിത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അവസരമായിട്ട് ഞാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി മഴ പെയ്താലും ഇന്ന് നനയണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം കാരണം എന്ത് ചിലപ്പോ രക്ഷപെട്ടു പോകും വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപെടാന് ജീവിതത്തിൽ നിസ്കരിച്ച സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ല ഈ വയതു പറയുന്നത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിലും ഒരു ഉറപ്പില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പടച്ചവനെ രക്ഷപെടാൻ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപെടാൻ എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുന്നവര് നമ്മളെ ഒക്കെ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പടച്ചവനെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷറഫുൽ ഹൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മുത്തിനബിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട ഒന്ന് കൈപൊക്കെ മരിക്കുന്നതിന്
നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്കിതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇരിക്കണ ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്ക് ഒരുപാട് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്നേഹം അത് കള്ളത്തരവാ അതിലൊരു ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് മദീനത്ത് പച്ച കുപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന മുത്തി നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ നിന്റെ കൂരെ വരും നിന്നെ കാണാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരു മാറാകട്ടെ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഇന്നിവിടുന്ന് പഠിച്ചു ഓതിയിട്ട് വേണം പിരിയാൻ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആ ആയത്ത് ഇന്നത്തെ രാത്രി മുതൽ ഓതി തുടങ്ങിക്കോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കെ നിന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും മുത്തു നബി അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരു മാറാകട്ടെ ഓതൂല്ലേ ഓതൂല്ലേ പറചങ്ങാതി ഓതൂല്ലേ ഓതു ഇൻഷാ അല്ല അപ്പൊ ആയത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരിക്ക വാഴ തീരുമ്പോ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മഹാനായ സുറഫുൽ ഖൽക്കി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാദങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന വല്ലാത്ത മഹബത്ത വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമ ആ പുണ്യ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനം കടന്നു വന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റബിയിലവുൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ പ്രവാചകനോടുള്ള മഹബത്ത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറച്ചവരാണ് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബിയെ കാണുന്നു മഹാനായി റബി അബുല്ലാഹു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ടവനായ സുഹാബി ആ സുഹാബിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു മുത്തി നബിയ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് പ്രവാചകന് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ മുത്തി നബിക്കും തിരിച്ച ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതാണല്ലോ സ്നേഹിച്ചാൽ തിരിച്ച സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു ആ പ്രവാചകന ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബികയുടെ സ്നേഹം കണ്ടപ്പോൾ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചു ഞാൻ തരാം അതൊരു ചില രംഗമാണ് അത് മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പ്രവാചകന് സ്നേഹം കൂടിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാ തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്തു വേണമെങ്കിലും നീ ചോദിക്ക് ഞാൻ തരാം എന്തു വേണം ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സഹാബി ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്തു വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സുള്ളാഹുബലിഹിബസല്ലാദങ്ങളോട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബിക്ക് ചോദിക്കാനെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകരെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എന്നയുടെ കൂടെ നടക്കണം നബിയോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എന്നയുടെ കൂട്ടുകാരനാകണം നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകം ചോദിച്ചു അവ കൈറദാലിക്ക നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കു ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ ആ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാൻ ചോദിക്ക് ആ സഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാകണം സ്വർഗവാ ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നടക്കണം നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ദുനിയാവിലെ വല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്ക് വല്ല പൈസ വേണോ അല്ല വീട് വേണോ അധികാരം വേണോ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടേ പെണ്ണുങ്ങളെ വല്ലോ വേണോ ഒന്നും വേണ്ട നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരനാകണം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ ആ തങ്ങൾ കൊടുക്കാന്ന് വാക്കു പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ പോലെ മാറ്റൂല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാലു വരണവരല്ലോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതാ മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം നിനക്ക് സ്വർഗം ആർക്കാ വേണ്ടേ നി
അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുബെ പഠിച്ചവൻ ഈ ദുനിയാവിൽ അമ്പതോ അറുപതോ എഴുപതോ നൂറോ വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ ജീവിക്കും ഈ വയസ്സിന്റെ ഇടയിൽ മുത്തിനബിയ ജീവനോടെ ഒരിക്കൽ പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വേദനയുമായി നടക്കുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു ഒരു അവസരം തരികയാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന ജീവനോട് ഹയാത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹു ഒരു അവസരം തരുന്നു ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ലോകമുണ്ടല്ലോ ആ ലോകത്തിൽ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരു അവസരം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബിയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് അവര് നാളെ എന്റെ കൂടെയാ അവരെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലും മുത്തിനബിയുടെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമ സ്വർഗത്തില് പോകണമെന്നാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ നിങ്ങളിൽ ആർക്കാണ് കൊതിയുള്ളത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാപത്തുണ്ടല്ലോ ആ സ്വഹാബികളും അത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ നടന്ന ആ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് മുസാഫകത്ത് ചെയ്ത ആ പ്രവാചകന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബികളുടെ ആഗ്രഹവും അത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുബെ സ്വർഗത്തിൽ എന്നെ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂട്ടണേ അള്ളാ സ്വർഗം തരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗമ തരണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ എന്നെ കൂട്ടണേ തമ്പുരാന് അള്ളാ സ്വഹാപത്ത് പോലും അവിടെ നിന്ന് ദുരാ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിക്കകത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കുറെ പഞ്ഞികളും എടുത്ത് വെച്ച് അവസാനം എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കുടിച്ചിടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അള്ളാ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ ഇസ്രാബീലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാഹളത്തിൽ അതിമായിട്ട് ഓതുമ്പോൾ ആകാശ ലോകത്തിൽ നിന്നും അടത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രമല്ല അതാ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലേക്ക് വീഴുകയാണ് മടത്തുള്ളികൾക്ക് പകരമതാ തീ മട പെയ്യുകയാണ് ഈ ഭൂമികളുള്ള ഈ ഭൂമികളുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും തകർന്ന് തരിപ്പണമാവുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ശവപ്പറമ്പ് പോലെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ ലോകം മുഴുവനും നശിച്ചു ാണ് എല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പടച്ചവനെ ഈശ്വരാസീലെന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന കാകളത്തില് പിന്നെ രണ്ടാമതൊന്ന് ഓടുമ്പോ ഭൂമിയിലടിയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഇടിഞ്ഞേറ്റ് വരികയാണ് പടച്ചവര് ഭൂമിയിലടിയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇടിഞ്ഞേറ്റ് വരികയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് കുളിച്ചു നല്ലതുപോലെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു സുഗന്ധങ്ങൾ തേച്ചു മനോഹരമായി പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയതെങ്കിലോ നാളെ അള്ളാഹുവേ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മളിൽ പലരും കടന്നു വരുന്നത് മനുഷ്യ രൂപത്തിലല്ല പല വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലാണ് പട്ടികട രൂപത്തിൽ പന്തികട രൂപത്തിൽ കഴുതികട രൂപത്തിൽ പേപ്പട്ടികട രൂപത്തിൽ പടച്ചവനെ ഇടഞ്ഞു വരുന്നവർ നടന്നു വരുന്നവർ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്തവർ എല്ലുകളുമായി കടന്നു വരുന്നവർ മലിയോളം വലിപ്പമുള്ള വകര് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവർ അതാ പിൻകാരങ്ങളിൽ കുടുകുത്തി വെച്ച് വരുന്നവർ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പല രൂപത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സമുദായം കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് മുത്തിനബി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ആ ഭയാനകമായ ദിവസത്തിലല്ലോ ചെമ്പിന്റെ തറയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തലയുടെ മുകളിലാണ് സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ മുകളിലല്ല സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ചാണ മുകളില് ഒരു സുറമക്കോലിന്റെ വലിപ്പത്തില് നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അന്ന് വസ്ത്രമില്ലല്ലോ ചെരുപ്പില്ലല്ലോ എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ട് തലതാട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാസുരത്താ അന്ന് 
വിളിക്കുകയാ ശപിക്കുകയാണ് എന്റെ നാശമേ എന്റെ നാശമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശപിക്കുന്ന ദിവസമാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ വീടിന്റെ അകത്ത് ചോറ് വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ചോറ് വെക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുബേ തിളച്ചു മറിയുകയാണ് ചോറിങ്ങനെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുമല്ലോ അതുപോലെ അള്ളാഹുബിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ചോറ് തിളയ്ക്കുകയാ അതും അടുക്കളയിലിടുന്ന അരിയല്ല പിന്നെ തിളയ്ക്കുന്നത് ഏത് ചോറെന്ന് അറിയോ നിന്റെ ഈ തലയൂപ്പിക്കുക തിരിക്കുന്ന തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ അത് നാളെ പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിളക്കുകയാട് എന്നിട്ട് മുഖത്ത് കൂടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ തിളച്ചു വിഴുകുകയാട് അങ്ങനെ ഒരു ഭയാനകമായ ദിവസമുണ്ട് അന്നാഹു കരുണ ചെയ്തവരല്ലാതെ സംസാരിക്കില്ല അന്നാഹു കരുണ ചെയ്തവരല്ലാതെ മുഖമുയർത്തൂല അന്നാഹു കരുണ ചെയ്തവർക്കല്ലാതെ വസ്ത്രമില്ല ആ ഭയാനകമായ ദിവസത്തില് എല്ലാവരും പീഡിച്ചു പറച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ ാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് മുസാനബി പ്രയാസത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിനബി പ്രയാസത്തിലാണ് എല്ലാവരും നഫ്സി നഫ്സി സ്വന്തം കാര്യമൂതിയിട്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരും ഭയക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അന്നാഹുവിന്റെ അരുസന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് അന്നാന്റെ അരുസന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിരിക്കുന്നുണ്ടടാ അന്നാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനുണ്ടല്ലോ അന്നാഹുവിന്റെ അരുസന്റെ താഴ് ആദ്യം സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാ മുത്തിന് വികടന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാഹു പറയുന്ന വിചാരണയ്ക്ക് സമയമായി നബിയോ ആ സിംഹാസനത്തിൽ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഇരുന്നു ഇനി അങ്ങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കേറിയിരിക്കു നബിയോ ഒന്ന് കേറിയിരിക്കു നബിയോ ഇല്ല പണച്ചവനെ ഞാൻ എഴുന്നേക്കില്ല തമ്പുരാല് അള്ളാഹുവേ എന്റെ സമുദായത്തിനാരുമില്ല എന്റെ ഉമ്മത്തിനാരുമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അവിടെ കേറിയിരുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തിനാരാ പിള്ളത് അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല പടച്ചവര് അവരെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ ആരുമില്ല പടച്ചവര് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ അവസാനം അള്ളാഹു പറയും എന്നിട്ടങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളവർക്കെല്ലാ സുറുഖം കൊടുത്തോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തോ അങ്ങിഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് സുറുഖം കൊടുത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോ തന്റെ സ്വർണത്തിലെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ കേറിയിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാ കാരണക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഹൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോ ആ മുത്തിനബികളെ ചാരത്ത് കിടന്ന് തന്നിട്ടുബിയെ എനിക്ക് സുറുഖം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയോ എനിക്ക് സുറുഖം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയോ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്താൽ അഞ്ച് നല്ല കാര്യം ആരാണോ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയോ ആ പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തവനാണ് നബിയോ എന്നെ കൂടെ കടത്തി വിടുമോ നാളെ പ്രഭാതകന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മുത്തിനബി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാതെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അവസരം തരുമ്പോ ആ പ്രഭാതകന്റെ അതിഥിയായിട്ട് ആ പ്രഭാതകന്റെ അതിഥിയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കണോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എവിടെ വാഴുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദൂരെ വേണമെങ്കിലും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന സ്നേഹനദികളായ ഈ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ പൊന്നു മോനെ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുരുവിക്കണ്ടേടാ പൊന്നു മോര് അവിടെയല്ലേടാ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് അവിടെയല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കേണ്ടത് അവിടെയല്ലേ നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടത് അവിടെയല്ലേ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ കുട്ടികളിൽ 
ഇല്ല പ്രായമുള്ളവരില്ല എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് എല്ലാവരും അവിടെ കറുത്തവനോ വെളുത്തവനോ മുടി ചുരുണ്ടിയവനോ ഒരാളുമില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാര എല്ലാവർക്കും മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലിഹി യൂസുഫ് നബിയുടെ ഗ്രാമറാണ് പുണ്ണുമൂരി അതാ സുലേഹിയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോഴാണ് കയ്യിലിരുന്ന് കത്തികൊണ്ട് അറിയാതെ കൈയുടെ വിരലുകൾ മുറിച്ചതെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ ആ യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യമാണ് അവിടെ നിസ്കാരമില്ല നോമ്പില്ല വാലില്ല സതക്കയില്ല ഒരു നന്മയും നീ ചെയ്യണ്ടടാ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മുഴുവനും ചെയ്യാമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് പാപമാണ് ഇന്ന് അന്യ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് പാപമാണ് എങ്കിലെ നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കള്ളിന്റെ നദിയുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ ഹൗരിൽ ഈങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവര് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടക്കാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറയുന്ന സ്വഹാബാ സ്വർഗമാർക്കാണ് വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിലെന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൂടണോ മരണമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിന് കാലാകാലം കൂടാതി 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 വർഷമുണ്ടല്ലോ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കണോ എന്റെ കൂടെ നടക്കണോ പ്രവാചകൻ പെടുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാ ഈ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്റെയോ നിങ്ങളുടെയോ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കില് നാളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൂടി പോയാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് കൊല്ലം ജീവിക്കും അതാ മുത്തി നബി പറഞ്ഞ ആയുസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ നൂറ് കൊല്ലം ജീവിക്കും ഇപ്പൊ ആരും ജീവിക്കൂല അതൊക്കെ പണ്ടുള്ളവര് കൂടി പോയാ അമ്പതോ അറുപതോ വർഷക്കാലം ജീവിക്കും അസ്റായി വരും പോയക്കണം ഈ ഈ തുച്ഛമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മുത്തി നബിയെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ പക്ഷെ ഇനി ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം സ്വർഗത്തില്ല ഇവിടത്തെ ജീവിതം മരണമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട് എങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഫരീഖും ഫിസൈർ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് അള്ളാഹു അങ്ങോട്ട് വേർതിരിച്ചു നിർത്തും എന്നിട്ട് ചരിത്രം പറയുന്നു സിറാത്തു പാലത്തിന്റെ മുകളിലാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹു ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരും ആടാണെന്നൊക്കെ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അറുത്ത് കളയും ഏത് മരണം അള്ളാഹു സുബാന നരകത്തിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കും വിടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുടെ റസൂൽ സല്ല അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരണത്ത് അള്ളാഹു ഒന്ന് മരിപ്പിച്ച് കളയും മരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇല്ലല്ലോ മരണം മരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അവസാനമില്ലല്ലോ ആ അവസാനമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിൽ മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ നടക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരഞ്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും അനുസരിച്ച് നാളെ മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ നടക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സന്തോഷത്തിന് ഈ മഴത്തുള്ളി ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരു സന്തോഷത്തിന് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഇരുന്നെങ്ങ് നനഞ്ഞോ അള്ളാഹു പുറത്തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പുറത്തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പറയുകയാണ് മഹാനായ റബി അബ്ദുല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മോനെ നാളെ മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽ ഹൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാ തങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിലവിലൂടെ നിനക്ക് നടക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാ എന്തേ പറഞ്ഞതെന്നതെന്നറിയുമോ സ്വഹാബാ നിങ്ങൾ സുചൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കണേ സഹാബാ 
ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ദിവസവും അതിനിങ്ങനെ വിളിക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികട മിനാരത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങ് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരാ മോനെ ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയാൽ അഞ്ചു നേരം നമസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ അവന് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുവലിമാത്തങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് നമസ്കരിക്കാത്തതൊരു പാപമാണെന്ന് യുവതലമുറ കരുതുന്നില്ല അതൊരു പാപമാണെന്ന് കരുതുന്നില്ല വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പള്ളിയിൽ പോയാ മതിയല്ലോ പെരുന്നാളിന് മാത്രം പോയാ മതിയല്ലോ മാസത്തിന് മാത്രം പോയാ മതിയല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തില് രണ്ടോ മൂന്നോ വക്കത്ത് പോയാ മതിയല്ലോ പഴച്ചവനെ ഇന്ന് നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അള്ളാഹുബെ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവർ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ അതിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് തിരിയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എല്ലാ വാഴ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തേയും ചോദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നെ എന്തു പറയാനാടാ പൊന്നുമൂര് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാധങ്ങള് അവിടുന്ന് മലക്കുൽ മൂത്ത് റൂഹ് പിടിച്ചു തൊണ്ട കുടികട ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കുറുഹാരോടാരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് സതക്ക കൊടുക്കാറല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞത് ഹജ്ജിന് പോകാറില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഭാര്യ മക്കളെയല്ല തിരക്കിയത് തന്റെ ചുണ്ടിങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോ വെളിയിലേക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല അവിടത്തെ ചെവി ഇങ്ങനെ പ്രവാചകന്റെ ചുണ്ടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ മുത്തിനബി അവസാനത്ത് മുത്തിനബി ലാഹയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ നമസ്കാര കലയാക്കല്ലേ മരണത്തിന്റെ വേളയിൽ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് നമസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലോ അതാണടാ നമസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിക്കാ മതിയല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു നേരിട്ട് വിളിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ പുന്നമോനെ നിസ്കാര അള്ളാഹു തന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് മുത്തിന് ബിയുടെ കയ്യിലേക്ക് സമ്മാനമായി കൊടുത്തതല്ലേ നിസ്കാര എന്തേ മറന്നു പോകുന്നത് പക്ഷേ എന്ന് നമസ്കരിക്കാ മടിയാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മദീനത്ത് മസ്ജിദിന് പവികട പച്ചതാ പച്ച കുപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ പച്ച കുപ്പയുടെ അടിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തൊരു സഹാബി കിടക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ സുഹാബി പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ആ സുഹാബി ആരെന്നറിയുമോ ആ ഉമറിന്റെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയുമോ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നെങ്കില് എനിക്ക് ശേഷം അവസാനത്തെ പ്രവാചകനാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകനില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ആരെയെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കില് എന്റെ ഉമറാണതിന് അർഹനെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആ ഉമരുതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വക്കത്ത് നമസ്കാര കലയാക്കിയ അവന് കാഫിറാണെന്ന് മഹാനായ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവര് 
ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് മുടക്കിയിട്ടുണ്ടോ പുന്നുമോനെ കാരണമില്ലാതെ ഒരു വക്കത്ത് കളയാക്കിയാൽ മോനെ നിന്റെ കാര്യം വല്ലാത്ത കഷ്ടമാടാ ചെറുപ്പക്കാരാ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാലെന്താ ഉസ്താദെ മഴ കാരണം പടച്ചവനെയും വയല് സംഘടിപ്പിക്കാറ് കസേര പറക്കിയിടാറ് പടച്ചവനെ ടാർപ്പകത്താറ് ഈ വയലിന്റെ സദസ്സിന്റെ തിരക്കിന് വേണ്ടി ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചപ്പോ എന്റെ മകരിവ് കലായിറപ്പേ രക്ഷയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സാധി ിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹുബിരാത്രി ഒരു മണി വരെ ഞാൻ വായ് കേട്ട് പഠിച്ചവന് പക്ഷേ നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പണച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ നിനക്ക് രക്ഷപെടാതെ കഴിയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ഉമൃതങ്ങള് പറയുകയാ ഉമൃതങ്ങള് പറയുകയാ കാരണമില്ലാതെ മുടക്കിയാ ില്ലാതെ ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം മുടക്കിയ അവൻ ദീനിന് പുറത്ത അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്താ കാരണം നമ്മൾ താത്താന്മാരൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻ വെട്ടിക്കടിഞ്ഞാൽ കുളിക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാ ലോഹർ അസർ വരെ എത്തിക്കുന്നത് അതാ അവര് കാണുന്ന കാരണം അടുക്കളയിൽ അടുക്കളയിൽ കരി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ ചോറ് വെക്കുമ്പോ കരി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുളിക്കണം അപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ ഈ സംഘാടകർ ഉസ്താദെ മഴയും കസേരൊക്കെ ആയിരുന്നു മകരിബ് നടന്നു വിഷായി നടന്നു പോകാൻ പറ്റിയില്ല കാരണമാണോ അല്ല എന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാപ്പ ഉണ്ട് ഉമ്മ ഉണ്ട് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുക അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന വാപ്പായ്ക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണോ അല്ലേ അത് എന്തിച്ചാ മതിയല്ലോ നിന്റെ വാപ്പ ഉണ്ട് നിന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് രോഗം പിടിച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിന്റെ വാപ്പായ്ക്ക് നിസ്കാരം നിർബന്ധം ഉണ്ടോ നിന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമുണ്ട് കാരണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ ഇരിക്കണം ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ കടന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഇനി ഫിക്കിഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് മധുഹബുകൾ ഷാഫി ആകട്ടെ ഹനഫി ആകട്ടെ മധുഹബൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ മഹാന്മാർ പറയുന്നു കിടന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്തവൻ കൈകാലുകൾ ഇങ്ങനെ അനക്കണം അത്രേ അതിന് പറ്റാത്തവൻ ഹൃദയം കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നവൻ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാണ് അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദര നമ്മളിൽ എത്ര പേർക്കാതുള്ള ഇതാരാ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലല്ലോ മഹാനായ മഹാനായ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിന് ഹജ്ജിന് പോയി അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു അവസാനം വിടവാങ്ങലിന്റെ തവാഫ് നടത്തി ആ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ ആ ചെയ്തത് എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ സഹീദായി മരിക്കണം തമ്പുരാറ് ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരെ പോലെ മരിക്കുമ്പോ സഹീദാകണം തമ്പുരാറ് എവിടെ കിടന്ന് സഹീദാകണം എന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് ഉമർദങ്ങൾ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്കണം തമ്പുരാറ് ഈ ദ്വാ കേട്ടപ്പോഴാണ് സ്വഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് കാരണം മദീനയിൽ യുദ്ധമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നാട്ടില് യുദ്ധം ചെയ്യാറില്ലല്ലോ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷഹീദാകുന്നത് പടച്ചവരെ ഉമർദങ്ങള് മക്കയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നു മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരത്തിന് കയറി എന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങള് പറയുകയാ അവിടെ നിന്ന് തക്കവ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ എന്റെ മരണമടുത്തു സഹാബ എനിക്ക് പോകാ സമയമായി സഹാബ ഉമർദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ ജുമാ നമസ്കാരം കടിഞ്ഞു അസറും മകരിവും മിസായും കടിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് പാങ്ക് വിളി 
കെട്ടിയിട്ട് ഉമറ പനിൽ ഹത്താബ് ഞങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കെട്ടിയിട്ട് കിടന്ന് ചെന്നു സുബഹിക്ക് കാമത്ത് കൊടുത്തു ഉമറ ഞങ്ങൾ ഈ മാമനായി നിൽക്കുകയാണ് ഉമറ ഞങ്ങൾ ഈ മാമായി നിൽക്കുകയാണ് ഓതുന്ന സൂര സേതങ്ങളിലുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് യൂസുഫാ ഓതുന്നത് ഉമറ ഞങ്ങൾ യൂസുഫ് ഓതികെട്ട് നമസ്കരിക്കുകയാ പള്ളി നിറയനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്ത് നിൽക്കുകയാ ഉമറ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലോ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് സ്വഹാബികൾ മുഴുവനും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മജൂസിയായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ വിശങ്കടത്തിയ കടാരയുമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് ഈ മാമായി നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സീതുനാൽ മൃതങ്ങള് പിടയുകയാട് പള്ളിയിലെ ഈ മാമ കുത്തുകൊണ്ട് മിഹറാബിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഇവനിറങ്ങി ഓടുകയാട് ഇവനിറങ്ങി ഓടുകയാണ് അതാ ഓടുന്ന വഴിയിൽ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികളുണ്ടല്ലോ അവരാരും തടന്നില്ല നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആറോ ഏഴോ സ്വഹാബത്തു അവരുടെ അടിവയത്തിലേക്ക് കത്തി കയറ്റി കെട്ടാ പോയത് അവരെയും കുത്തി മലർത്തി കെട്ടാ അടങ്ങി ഓടിയത് അതാ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇമാമിന് കണ്ണിന്റെ മുന്നിലിട്ട് കുത്തി മലർത്തുകയാ അതാ തന്റെ കൂടെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സഫില് തന്റെ ചാരത്തിരുന്ന സഹാബികൾ കുത്തുകൊണ്ട് താഴെ വീഴുകയാണ് പക്ഷേ ഒരാള് മോടിയില്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒരാളും ഭയമില്ല ഒരാളും നിലവിളിച്ചില്ല കുത്തുകൊണ്ട് താഴെ വീണവനെ പിടിക്കാൻ ആരും തയ്യാറായില്ല കാരണം അവർ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നിനക്കതിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കില് പള്ളിയിലെ ഇമാമു കുത്തുകൊണ്ട് ജീവന് വേണ്ടി കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയുകയാ അടുത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികൾ പളച്ചവനെ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് താഴെ വീഴുകയാട് ഒരാള് മനങ്ങിയില്ല കാരണം നിൽക്കുന്നത് എവിടെയെന്നറിയുമോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവന് വടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ ജപ്പാറായ സർവാദി നാഥനായ സർവാദി ഭരനായ ഉറപ്പില്ലായ പടച്ചുറപ്പിന്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കൈകെട്ടിയെട്ടന്റെ പറഞ്ഞത് ഇന്ന സ്വലതി സർവതും പടച്ചവനെ നിനക്കുള്ളതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ കരാറ് ചെയ്തവരാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സത്യം ചെയ്തവരാ അതുകൊണ്ട് ഒരാള് മനങ്ങിയില്ല എല്ലാവരും കൈകെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാ ഉമർദങ്ങൾ എന്തേ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു വക്കുബർ അള്ളാഹു വക്കുബർ അള്ളാഹു വക്കുബർ പഠിക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ീ പഠിക്കണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തേ ചെയ്യേണ്ടത് ഉമർദങ്ങളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ബഹുബറു അതാ തന്റെ പുറകിലെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വഹാബികളുണ്ടല്ലോ ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് മഹാനായ അബ്ദുൽ റഹ്മാനി ബിൻ ഔഫുർ അലി അല്ലാഹു തഹാലാഹു അതാ മുന്നിലേക്ക് കേറുകയാട് ഉമർദങ്ങൾ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കേറി എന്ന് നിൽക്കുകയാ പഠിച്ചവരെ ആ സ്വഹാ ിയുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടില് മഹാനായ സീതുനാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഹലീഫയുണ്ടല്ലോ തന്റെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ആ സ്വഹാബി അനങ്ങിയില്ല ആ സ്വഹാബി യഥാ നമസ്കാരം അവിടെ നിന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുകയാ സലാമിക്ക് കടിഞ്ഞു ഉമൃതങ്ങള് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാട് മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചിട്ട് ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവനും വയറ്റിലൂടെ പോകുകയാട് ഉമൃതങ്ങള് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോ 
സഹാബികളെല്ലാവരും അടുത്തു വന്നു ഉമൃതങ്ങളെ വിളിക്കുകയാ എന്തിനാ വല്ല ഉപദേശവും നൽകിയാലോ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല നസീഹത്തും നൽകിയാലോ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഉമൃതങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല എത്ര വിളിച്ചിട്ടും ഉമൃതങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുന്നില്ല ആ സമയമുണ്ടല്ലോ പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഉമൃതങ്ങളുടെ പൊന്നാര മകനുണ്ടല്ലോ തന്റെ വാപ്പയാണ് ഈ മാമ് വാപ്പാര കുത്തി മലർത്തിയിട്ട് പള്ളിക്കത മിഹ്റാവിന്റെ കുത്ത് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോഴും ആ പുന്നുമുഖന് പുറകിൽ നിന്ന് നമസ്കരിക്കുകയാ സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ഉമർതങ്ങളെ വിളിച്ചു എഴുന്നേക്കാതെ വന്നപ്പോ ഈ മകം പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ ഉപ്പ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ എന്റെ വാപ്പ എഴുന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ എന്റെ വാപ്പാട് ചെവിയിൽ ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ വാപ്പാട് ബോധമില്ലാതെ മരണത്തോട് ടക്കുന്ന എന്റെ വാപ്പയായ ഉമറുണ്ടല്ലോ ആ ഉമരുതങ്ങളുടെ ചെവിയില് ഞാൻ പറയുന്ന രഹസ്യമെന്ന് പറ എന്താ മോനെ പറയേണ്ടത് എന്റെ വാപ്പാട് ചെവിയിൽ പറ നമസ്കരിക്കാ സമയമായെന്ന് നമസ്കരിക്കാ സമയമായെന്ന് സ്വഹാപത്തു പറയുമ്പോ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഉമരുതങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഉമറേ നമസ്കരിക്കാ സമയമായുമറുസ്താരമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ മഹാനായ സയ്യിദുനാസ്താരമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പിടം എഴുന്നേക്കുകയാ അവിടുന്ന് എഴുന്നേക്കുകയാ എന്നിട്ടാദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടെന്നറിയോ സഹാബാ സുബഹി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചോ സഹാബാ സഹാബികൾ പറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു അലഹമില്ല എന്നെ കുത്തിയത് മുസ്ലിമാണോ അല്ല അലഹമില്ല ഈ ഉമർതങ്ങളാ പറയുന്നത് കാരണമില്ലാതെ ഒരു വകുത്ത് നിസ്കാരം കലയാക്കിയാല് മനസ്സിലാക്കണം പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ഇമാമ് ഒരുത്തൻ കത്തിയും കൊണ്ട് വന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ഇമാമിനെ കുത്തി മലർത്തി ഒന്നാം സഫി നിന്ന് മൂന്നാലഞ്ചെണ്ണത്തിനെ കുത്തി മലർത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലോചിക്കും നമ്മളാണെങ്കിൽ ആലോചിക്ക് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇമാമും മരണത്തോടും മല്ലടിച്ചു മുന്നി കിടക്കുമ്പോഴും ആ സഹാബികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരാള് പോലും അനങ്ങിയില്ല ഒരാള് പോലും കാരണം എന്ത് അവർ അള്ളഹാനോട് കരാറ് ചെയ്തതാ പടച്ചവനെ എന്റെ സർവതും എന്റെ ജീവനും നിനക്കുള്ളതാ അള്ള ഒറ്റ ഒരാളും അനങ്ങിയില്ല ഉമർതങ്ങളും മരണത്തോടും മല്ലടിച്ചു പള്ളികിടെ മിഹ്റാബി വീഴുമ്പോഴും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സഹാബ ആരെങ്കിലും കേറിയിട്ട് ഇമാമത്തയ്ക്കാൻ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ സഹാബി കയറി നിസ്കരിക്കാൻ നിക്ക തന്റെ കാലിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്നിട്ട് പിടയ ഉമൃതങ്ങള് അപ്പഴും നമസ്കരിച്ചു സഹോദര അതാണ് നിസ്കാരം അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന വാപ്പയെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കാതെ വന്നപ്പോ ആ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മോൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്റെ വാപ്പാട ചെവിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായെന്ന് പറ ഇപ്പൊ എഴുന്നേക്കുന്നു നിസ്കരിക്കാൻ സമയമായി നിന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാൻ അതാ മക്കള് അള്ളാഹു ആലം അള്ളാഹു നോക്കിയുമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉമരതങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ അങ്ങിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്നെ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോകാനല്ല ആദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചോ എന്റെ കാര്യം പോയി എന്റെ കാര്യം പോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചോ നിസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചു അലഹമില്ല മഹാനായി സയ്യിദ് ഖത്താബ് എത്ര ചരിത്രം കേട്ടാലും വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോപ്പാ എത്ര ചരിത്രം കേട്ടാലും എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് വഴുതില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ചങ്ങാതി എല്ലാരുടെ മൊബൈലിന്റെ അകത്തും വഴുതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാസകന്റെ വഴുതില്ലാത്ത മൊബൈൽ ഉണ്ടോ എല്ലാരുടെ മൊബൈലിന്റെ അകത്തും വഴുതുണ്ട് എന്ത് നന്നാകാത്ത പലരും പറയുന്നത് ഉസ്താദ് വഴുത് കേട്ടിട്ടാ ഉറങ്ങണേ അതാ പറയാ പലരും പറയും ഉസ്താദ് വഴുത് നിങ്ങളുടെ വഴുത് കേട്ടിട്ടേ ഞാൻ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്റെ വഴുത് കേട്ട ഉറക്കം വരുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണേ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഉറങ്ങുന്നത് വഴുത് കേട്ടിട്ടാ പണ്ട് പാട്ട് കേട്ടിട്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വഴുത് കേട്ടിട്ടാ ഉറ
ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് എന്ത് നന്നാകാത്തെ എത്ര വലിയ ഉപദേശം കേട്ടാലും വയലാകട്ടെ മരണമാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഇട സ്വന്തം വാപ്പ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്ന വാപ്പ ഈ വാപ്പ വീടിന്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് നിസ്കരിക്കും മോൻ ആരോഗ്യമുള്ളവനാ കണ്ട പോലും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അരിക്ക് ഇട രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ വാപ്പ പോലും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കും ഈ വാപ്പായ്ക്ക് ഒളിവെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആരാ ഉമ്മ ഭർത്താവിന് ഒളിവെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെള്ളം വരെ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യ എന്നിട്ട് ഭർത്താവ് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കും ഈ ആരോഗ്യമുള്ള പെണ്ണുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കില്ല എന്തേ അതിന്റെ കാരണം എന്റെ സഹോദര നമ്മുടെ ഹൃദയം കരിങ്കല്ല് പോലെയായി കരിങ്കല്ല അതിനെക്കാലും വലിയ കല്ല് വൽഹും അല്ലല്ലെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കരിങ് പാറയക്കാൽ കട്ടിയായി പോകുന്നു എത്ര നന്മ കെട്ട ഇട നോക്കട സ്വന്തം മകളുടെ പ്രായമുള്ള പിഞ്ചുമക്കളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ലേ കേരളത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അട കിളക്കണ കോടാലി എടുത്തിട്ട് തല്ലി കൊന്നിട്ടാ പീഡിപ്പിക്കണേ ആലോചിക്കേ എവിടെ എത്തിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുകാലികളും നാൽക്കാലികളെക്കാരും മതപ്പതിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ഒരു കാലമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ചുമ്മാ തല്ലാന്റെ ഖുർആൻ വെറുതെ അല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്ത് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്ത് ഞാനും ചോദിക്ക എന്ത് ചിന്തിക്കാത്ത എന്റെ എത്ര കേട്ടാലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നന്നാകാൻ തോന്നാത്തത് എന്ത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോ തിരിയും അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഈ ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് കേട്ടു സ്ഥാത് മരണവും കബറും കൊച്ചുകുട്ടികൾ ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഇവിടെ കൈയില്ലാത്തവൻ കാലില്ലാത്തവൻ നിസ്കരിക്കുന്നല്ലോ മൊബൈലിലൊക്കെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൈയും കാലുമില്ലാത്ത വികലാംഗം പോലും നിസ്കരിക്കുന്നു ആരോഗ്യമുള്ള അമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്ക ഇവിടെ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് പള്ളി നിസ്കരിക്കാൻ പറയും ഈ റോഡിന്റെ ചാരത്ത് വായി നോക്കിയിരിക്കും പോകാറുണ്ടോ പോകില്ല എന്റെ നീ ഇങ്ങനെ ആയി പോയത് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഒരു ചരിത്രം പറയാ ഇമാം റാസി തങ്ങള് തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഈ ചരിത്രം വെറുതെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറുചെവിയിലൂടെ കളയാറുള്ളതല്ല ഈ വയല സുരാജിനുള്ള വയലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള വയലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട വയലാണ് ഈ ചരിത്രം നിങ്ങൾ സാധാരണ പോലെ കരുതരുത് മഹാനായി മാമ റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ പറയുകയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിയായ പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിമാമ രാജ്യങ്ങൾ പറയുകയാതിയിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മദീനയിലൂടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് എന്തെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ആയിരിക്കുന്നതാണ് <laughs> കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ വിളിച്ചു കൊണ്ടല്ലോ എന്റെ റസൂൽ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് എന്റെ പാപമല്ലാഹു പൊറത്തു തരുവോ എന്റെ പാപമല്ലാഹു പൊറത്തു തരുവോ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ നബിയോ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ നബിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ മുത്തിനബി ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണേ നീയൊന്ന് കരച്ചിൽ നിർത്തുമോ എന്റെ നിലവിളിയൊന്ന് നിർത്തുമോ എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്ത് പാപമാണ് നീ ചെയ്തത് ഒന്ന് സമാധാന ൂടി എന്ന് പറയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയാൽ വർഷങ്ങൾ കടിഞ്ഞേ മരാറുള്ളൂ പോയി കടിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കടിഞ്ഞേ മടങ്ങി വരാറുള്ളൂ അങ്ങനെ എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോയി കടിഞ്ഞപ്പോ ഇനി സനൈ തുയാറസൂലല്ല 
ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ൂടെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായി ഞാനവിടുന്ന് ഗർഭിണിയായി കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ കൊന്നുകളന്നില്ല അവിടുന്ന് കലക്കി കളഞ്ഞില്ല ആരും അറിയാതെ ഞാൻ എന്റെ വയറ്റില് ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു യാ റസൂലല്ല ഒരാളും അറിയാതെ പടച്ചവനെ തന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തു മറ്റു വീടുകളില്ല ആരും അറിയാതെ കൊണ്ട് നടന്നണ ചെറുപ്പക്കാര ആരും അറിയാതെ ഗർഭിണിയായി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനവിടുന്ന് പ്രസവിച്ചു നിധിയേ ഒരാൺകുഞ്ഞിന് എവിടുന്ന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാ അവിടുന്ന് ഒരാൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുത്തു ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന് മരണ വേദനയുടെ വേദന എന്നങ്ക പ്രസവിച്ചു അതാ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു ഞാൻ എന്ന് കൊന്നുകളഞ്ഞു നെബിയേ ആ ചോരക്കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്തങ്ങ് ഞെരിക്കുകയാട് ആ കുഞ്ഞിനെ അവിടുന്ന് കുന്നുകളയുകയാട് എന്നിട്ട് ചെയ്തതെന്തെന്നറിയോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ ആ പണ്ണ് പറയുന്ന നിധിയേ ആ പെണ്ണിന്റെ ജോലി എന്തായിരുന്നെന്നറിയുമോ സുറുക്ക കച്ചവടം നടത്തുന്നവളാ എടാ സുറുക്ക കച്ചവടം ഇന്നൊക്കെ വാറ്റുചാരായം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ പടച്ചവനെ പഴവർഗങ്ങളെ ഭൂമിയിലടിയിൽ കുടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യമുള്ള ലഹരിയാക്കി എടുക്കുമല്ലോ അതുപോലെ പവർ കൂടിയാ അതാ പവർ കൂടിയാ സുറുക്കയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണാ ആ പെണ്ണ് പറയുകയാ യുടെ കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തെടുത്തിടുകയാ ആ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൂടിയ ഒരു സുറുക്കയുടെ കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് കിടന്ന് അളിയുകയാ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചികൾ മുഴുവനും അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അലിയുകയാണ് പടച്ചവരേ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചി മുഴുവനും വെള്ളത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് സുറുക്കകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്നു അല്ലാ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ എല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അതും അതിനകത്തേക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് എല്ലാം പോയി നിന്റെ ഇറച്ചിയും എല്ലുകളുമെല്ലാം ആ സുറുക്ക കുപ്പിക്കകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേർന്നു അങ്ങനെ അടയാളമില്ലാതെ വന്നപ്പോ യാറസൂലല്ല ഞാനത് ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിരു ഞാനത് കൊടുത്ത് കച്ചവടം നടത്തിന് ബിയൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൈകാലുകൾ വിറക്കുകയാണ് മുത്തിന് ബിയിരുന്ന് കരയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കണ്ടിടങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് താടി രൂപത്തിലൂടെ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് പടച്ചവനെ എത്ര വലിയ പാപമാണല്ലോ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് വിവിചരിച്ചാ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാട് ഒരാളെ കൊന്നാൽ അതിന് പകരമ കൊലയാട് പടച്ചവനെ കച്ചവടത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് പാപമാണ് മൂന്ന് പാപം ചെയ്ത പെണ്ണാ മൂന്ന് പാപം ചെയ്ത പെണ്ണാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകർ ആ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെയാകാ നിന്റെ ഹൃദയം ഇതുപോലെയാകാര് ഉള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാ 
ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ വീടിന്റെ അകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആ ബന്ധപ്പെട്ടു ഗർഭിണിയായി ആരും അറിയാതെ കൊണ്ടു നടന്നു എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ കഴിയിക്കളയി വന്നതില്ല കൊണ്ടിങ്ങനെ നടന്നു ആരും അറിയാതെ വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടങ്ങട്ട് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ച ഉടനെ കോഴിയെ കൊല്ലണ പോലൊക്കെ അടുത്ത് നിരിച്ചങ്ങ് കൊന്നു എന്നിട്ട് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടില്ല ഈ പെണ്ണന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീര്യം കൂടിയ ഒരു കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് അടച്ചങ്ങിട്ട് വെച്ചു അള്ളാഹുവേ അതിനകത്ത് കടന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ ഇറച്ചി മുഴുവനും അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞങ്ങ് ചേർന്നു എല്ലുകൾ മുഴുവനും അലിഞ്ഞു ചേർന്നു തലയോട്ടി മുഴുവനും അലിഞ്ഞു ചേർന്നു എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവേ ഈ പെണ്ണങ്ങിട്ട് കുടിക്കാൻ കൊടുക്ക നാട്ടുകാർക്ക് നാട്ടുകാർക്ക് കച്ചവടം നടത്ത അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസല്ല മാത്രങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു പോയി എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ ചെങ്ങ എന്ത് പറ്റി ഏഹ് കുഴപ്പമുണ്ട ഒരു സമാധാനം തരാതെ വിളിക്കണം രണ്ടുപേരും ഇന്നത്തെ വാഴതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു അള്ളാഹു എത്ര ദൂരം വന്നോ അത്രയും ദൂരം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ കയറി ഇരുന്നാട്ടാ അള്ളാഹു തരുന്ന അവസരം കസേര ഒന്നാമത്തെ സഫി ഇരിക്കാൻ വന്നിരിക്കി ഇങ്ങോട്ട് കയറി എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്ത് അതിനകത്തിട്ട് അലിച്ചു ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ അതിങ്ങട്ട് വിളമ്പി കൊടുക്ക കുടിക്കാൻ പൈസ വിറ്റു പൈസ വിറ്റു അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലി സ്വല്ലം ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നിന്റെ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ കേട്ടോ ചങ്ങാതി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം ആ തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു നീ അസുറ നിസ്കരിക്കാത്ത പെണ്ണായില്ലേ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചുള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വല്ലം ആ തങ്ങൾ പറയുകയാ അസർ നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അസർ നമസ്കരിക്കുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു അല്ല അസർ നിസ്കരിക്കാറില്ലായിരുന്നു ആ പെണ്ണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാരുണ്യം വറ്റിപ്പോയത് അവരുടെ ഹൃദയം കരിമ്പാറയെ പോലെ ആയി പോയത് അത് തന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പത്ത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മോളുടെ കാലി പിടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ പറയാ മോളെ ഉമ്മാനെ വിട്ടിട്ട് നീ പോകല്ലേ മോളെ പോകളവി ഞാൻ പോവും 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 എന്തേ കാരണം അസർ നമസ്കരിപ്പിക്കാറുണ്ടോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും അടുത്ത വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വിടും എവിടെ നിസ്കാരം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരി ഓരോ വക്കത്ത് നിസ്കാരം അല്ല വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് എന്തിനാ സുബഹിക്ക് രണ്ട് ലോഹറിന് നാല് അസറിന് നാല് മകരിബിന് മൂന്ന് ഇഷായിക്ക് നാല് ഇതൊന്നും വെറുതെ അല്ല ഇതിലെ ഓരോ വക്കത്തിനും ഓരോ മഹത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കേവലം ഒരു ദിവസം ഒരു അസറ് നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവന്റെ ഗതി ഇതാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്തായിരിക്കും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ മക്കളെ നമസ്കാരം അതേ ഉള്ളടാ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഏത് വിഷയത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം നമസ്കാരമാണ് ഏത് വിഷയത്തിനുമുള്ള പരിഹാരം നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരമാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും അള്ളാഹുവെ അവസാനത്തെ വക്കത്തും നിസ്കരിച്ചു മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കുക വെറും ഫറുതു മാത്രം നിസ്കരിക്കണ മഹാന്മാരുണ്ട് ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കുമ്പോ ചാടിക്കറും സലാം വിട്ടു ഓടാ പിന്നെ എന്തിനാടാ അല്ല ഈ സുന്നത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് മഗരിബിനും ലോഹറിന് മുമ്പ് നാല് ശേഷം രണ്ട് അസറിന് മുമ്പ് മഗരിബിന് ശേഷം ഇഷായിക്ക് മുമ്പും ശേഷം എന്തിനാ അല്ല ഇത് വെച്ചിരിക്കണേ നിസ്കരിക്കാനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ വെച്ചിരിക്കണേ ഇതങ്ങനല്ല അങ്ങട്ട് കേറ ഓടുക സുന്നത്ത് സ്കാരം ഒന്നുമില്ല മക്കളെ അതും നിസ്കരിക്കട ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ആരെങ്കിലും നിസ്കരിച്ച അവന് ഞാൻ സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ട് റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച് എന്നെ സഹായിച്ചാൽ മതി ഞാൻ തരാം സ്വർഗം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഓരോ ഓരോ നിസ്കാരത്തിനും മഹത്വമുണ്ട്
ഒരു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിനും പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇബാദ് ചെയ്ത കൂലി അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ നിസ്കരിക്കോ നിസ്കരിക്കോ ഒരു പേടി രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂലല്ലോ ഉസ്താദെ ഇന്നത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ സമാധാനമായില്ലേ ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇനി നാളെയെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കോ എന്നും നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ പറയണില്ല ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചൂടെ നാളെ നാളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിച്ചൂടെ പരചങ്ങാതി നിസ്കരിച്ചൂടെ നീ എത്തിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മഴ ആ പൊങ്ങട്ടെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങട്ടെ കൈകെട്ടിയിരിക്കാതെ പൊക്കടാനിയ കാരണം അള്ളാഹു ഇപ്പം കരണ കാണിച്ചളയത്തില്ല അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം ഇബാദത്ത് ചെയ്ത കൂലി കിട്ടുന്ന ഒരു നിസ്കാരം ഏതാ നിസ്കാരം ഈ മഗരിബ് നമസ്കാരത്തിന്റെ ഫറുത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നിത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു രണ്ടിറക്കാഴത്ത് ആ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് റക്കാഴത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരം ഉണ്ട് അവ്വാബി നമസ്കാരം എന്ന് കിതാബിലൊക്കെ കാണാം അള്ളാഹു ഈ മന്ദിരം മാറാകട്ടെ നമസ്കാരം എന്നറിയില്ല ഈ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാര് നിസ്കരിക്കും ഒന്നാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ കുലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറു രണ്ടാമത്തെ റക്കാഴത്തിൽ തബ്ബത്തിയത മൂന്നാമത് തബ്ബത്തിയത അത് പിന്നെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് റക്കാഴത്ത് വീതം രണ്ട് റക്കാഴത്ത് വീതം സുന്നത്തായ നമസ്കാരമാ ആറ് റക്കാഴത്ത് അവ്വാബി നമസ്കാരം ആ അവ്വാബി നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചാൽ അവന് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്ത കൂലിയുണ്ടെന്ന് ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ നാളെ മുതൽ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കണം അതിന്റെ നീയത്ത് എങ്ങനെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരമാ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് നീയത്തൊന്നുമില്ല സാധാരണ സുന്നത്ത് നമസ്കാരമാണ് അവ്വാബി നിസ്കാരം അത് തന്നെ അതിന്റെ നീയത്ത് അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ അപ്പൊ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലിസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരാണോ സുജൂതുകൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു വക്കത്ത് ആരാണോ നമസ്കരിക്കുന്നത് അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓരോ വാപ്പയും ഉമ്മയ്ക്കും മനസ്സിന്റെ കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം നല്ലതുപോലെ പഠിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നാളെ പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ പോകണോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂട്ടുകാരാകണോ മഹാനായ تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو ولع السابعين الله من دبرباد جن سل الله بليه وسلم آتنا لبرأي غيادو نعلا بلاش ربنا برلوغة تموتين بدن تجارتك وفلتش نرتنا إننا متبي باغ مارم ريبو يدنجل مريو بابي ممي يدنجل مريو ماذا بدا كل رند بنمكلا نالله دبولا ولرتو أبرا بباغ انقاليش بيتا أبرا نالا سرغة تلند كوتغا رادم آدرا با ും രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തുവിട്ട ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും നാളെ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് ആരോടാ പറയുന്നത് പെണ്ണാണെന്നറിഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ കലയാ നോക്കുന്നവരോടാ ഇതാരാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കപ്പറ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പക്കറ്റിന് സമയമായില്ലേ ഇരിപ്പുറയ്ക്കണില്ല ശരി എല്ലാരും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കൈ എന്തായാലും 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന രാവ് അള്ളാഹു കരുണ ചെയ്ത സദസ്സായത് പെയ്ത മഴ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടിട്ടപ്പോ ഡോക്ടർ പറയുന്ന വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോക്കോ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടും കൊണ്ട് വരുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പൊ കൊടുക്കണല്ലേ രണ്ട് കിഡ്നിയും തകർന്നു പോയി മാറ്റിവെക്കാൻ മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷവും ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോഴേ അതങ്ങ് ശിഫയാക്കുന്നതല്ലേ കൊടുക്കുമോനെ വിപത്തുകളെ തട്ടിമാറ്റുമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പോലും കള്ളം പറയാത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ മുത്തി നബിയല്ലേ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ സഹോദര ഈ കാണുന്ന ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്ത് ഇവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീം പഠിപ്പി പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് മക്കൾ വരാറുണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലം മുമ്പോടെ വന്നു കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളല്ലേ പെൺകുട്ടികളല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീം പഠിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ പെൺമക്കളുടെ അവസ്ഥയൊക്കെ അറിയാലോ അങ്ങനത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിജാബൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് കുറച്ച് മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അലഹമില്ല മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ എത്ര പെട്ടെന്ന മനുഷ്യന്മാര് വീണ് വീണ് മരിച്ചു പോകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ എത്രയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് കളയുന്നടാ ബൈക്കിലൊക്കെ പായുന്നവനല്ലേ മോനെ മോനെ എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നവനല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ വിപത്തുകൾ അള്ളാഹു തട്ടിത്തരുമടാ എടുത്തല്ലേ സുള്ളിയത്ത് പടച്ചവനെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ അതിനെ തന്നെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാല് എത്ര എത്രയോ ആക്സിഡന്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നു സഹോദര നമ്മളും വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സ്വതക്ക ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് سلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم كرنا كدلا يتيا لبايا الله قد سبني ننده دين نبندي آن تمبري آلي آر اللا من سرن گند ور صدق گلکم نو كرنا كدلا يا الله ابراني كيبي دلل تمبري آلي يدن قلم آرغ ما يروغ تند نوكل برد سرير تل അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കൂട്ടുകാരായി മുത്തിനബികട കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി അവരെ വിഭാഗം കടിച്ചു വിടുന്ന മാതാപിതാക്കള് സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുബലിമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് പള്ളിയിലിരിക്കുകയാണ്ബിയതാളിയിലിരിക്കുമ്പോ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ സ്വഹാപത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ ഒരു പൊന്നുമോനുണ്ടല്ലോ അതാ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ വാപ്പയിരിപ്പുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ആൺകുട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഓടി വന്ന് വാപ്പാട ുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്തുംകൊടുത്
ാണ് മക്കളെ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുവോ ആ മക്കളെ കെട്ടിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുവോ ഇല്ല രണ്ട് പെമ്മക്കളെ അപ്പൊ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഉസ്താദെ എനിക്ക് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാരും വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മഹാനായി നബി സല്ല അലിസ്വല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ച് നബി എനിക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളു കിട്ടുവോ ആ ചിലപ്പം കിട്ടും തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്ക് എന്റെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നേരെ ജുബ വളർത്തി വിട്ട് നേരെ ജുബ വളർത്തി അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ട സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് മുത്തിനബി പറയുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പെമ്മക്കളെ ഇതുപോലെ വളർത്തി കെട്ടിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ അതൊരു ജിഹാദ് തന്നെയാ അള്ളാഹു ഈ മാ തരുമാറാകട്ടെ സത്യമല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ അങ്ങോട്ട് വളർത്ത അള്ളാഹുവേ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെ നെഞ്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പിടയ്ക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന പടം പറഞ്ഞു തരികയാ രണ്ട് പെമ്മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു വിട്ടാൽ അവർക്ക് സുരഗമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് ഒരു വാപ്പതന്റെ പൊന്നാര മക്കള് തന്റെ പെമ്മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് വളർത്തേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന സല്ലാഹു വലിയ സല്ലവാദങ്ങൾ അത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അത്ര നിസാരമായ കാര്യമല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ വളർത്തി ാണ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കട് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയക്കട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തട് ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പടച്ചറപ്പിനോട് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാ ലോകം നന്നാകുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ 
വെറുതെ ഇല്ലത് പതഞ്ഞത് ഒരു പെണ്ണ് ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാ ലോകം തന്നെ നന്നാകും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വൽ ബലദു തയ്യിബ് യഖ്രുജു നബാതുഹു ബിഇദ്നി റബ്ബി അള്ളാഹുന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലെ നല്ല മക്കൾ ജനിക്കാറുള്ളൂ ഒരു നല്ല ഉമ്മയുടെ മടിത്തട്ടില് നല്ല മക്കൾ ജനിക്കാറുള്ളൂ ഒരു പെണ്ണ് നന്നായാൽ അവളുടെ മക്കൾ നന്നാവുകയാട് അവളുടെ വീട് നന്നാവുകയാട് അവളുടെ കുടുംബം നന്നാവുകയാട് അവളുടെ നാട് നന്നാവുകയാട് ഒരു സമൂഹം നന്നാവുകയാട് ഈ ലോകം വരെ നന്നാകുമെന്ന് ചരിത്രം അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് നിങ്ങൾ പെണ്മക്കൾ അടിച്ചു വിടല്ലോ പെൺമക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ വലിയ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണോ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ പറയാറില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ മക്കളുടെ അവസ്ഥകൾ പറയാറില്ല നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ അവർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ നടത്തവും അവരുടെ പ്രവർത്തനവും അവരുടെ സ്വഭാവം പടച്ചവനെ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അവരത്ത് പോലും മറക്കാതെ നടക്കുകയാ അതാ മുടിയിങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പടച്ചവനെ നിനക്കറിയുമല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഔറത്തം കാട് ഒരാണിന്റെ ഔറത്തം കാട് എന്റെ വാപ്പാനി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കാത്തതുണ്ട് പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സുള്ള നിന്റെ പൊന്നാരമകൾ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ പടച്ചവനെ തലയിൽ തുണിയിടാതെ നിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ നീ കാണാറില്ലോ നിന്റെ പൊന്നാരമകളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളർച്ച നീ കാണാറില്ലോ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനന്തേ പറഞ്ഞത് അലരമാരിക്ക കെട്ടെടുക്കാറുള്ളതല്ല വെക്കാറുള്ളതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പെൺമക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്ക് സൂറത്ത് നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അത് പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കടേ എന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും മക്കള് അനുവാദം ചോദിക്കാതെ കടക്കാൻ പാടില്ലെന്നുള്ള വിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ വാപ്പാടെയും ഉമ്മാടെയും ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടക്കണമെങ്കിൽ മക്കൾ അനുവാദം ചോദിക്കണമെന്ന് അള്ളാന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ വാപ്പാടെ ഉമ്മാടെയും ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം ആര് ആര് ഏഴ് പത്ത് വയസ്സിന്റെ താഴെ പ്രായമുള്ള മക്കള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പതിനഞ്ചുകാരനല്ല ഇരുപത്തഞ്ചുകാരനല്ല പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കള് മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ഉമ്മാടെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം ആരാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യതരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യതരുമാറാകട്ടെ ആ മൂന്ന് സമയപ്പഴ ആ മൂന്ന് സമയം ഒന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പുള്ള സമയം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് രണ്ട് നട്ടുച്ച സമയം മൂന്ന് രാത്രി ഈ മൂന്ന് സമയങ്ങളിൽ ബെഡ്റൂമിൽ കയറണമെങ്കിൽ അനുവാദം ചോദിക്കണം പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത മക്കൾ കാരണം എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് വാപ്പായുമായും കിടന്നുറങ്ങണ രംഗമെന്ന് സങ്കല്പിക്ക് മുണ്ടൊരിടത്ത് ഉടുപ്പൊരിടത്ത് ഉണ്ടാ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ആ രാവിലെയുള്ള സമയത്ത് ആദ്യം എഴുന്നേറ്റിട്ട് മുണ്ട തിരയണം അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതാ അവസ്ഥ വാപ്പാടൻ ഉമ്മാടൻ എങ്ങനെ ഞാൻ പറയണില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ നല്ല ചൂടാ അള്ളാഹു എല്ലാം വാരി വലിച്ചൊരു ഏറു പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും റൂമിന്റെ അകത്ത് കിടക്ക രാത്രി ഇഷാ കടിഞ്ഞിട്ട് ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറി ഭാര്യയും ഭർത്താവും കിടക്ക ഈ മൂന്ന് സമയത്ത് ഒരു അഞ്ച് വയസ്സുള്ള മോൻ ഒരു ഏഴു വയസ്സുള്ള മകള് അനുവാദമില്ലാതെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്തേക്ക് ഓടി കയറി വന്ന വാപ്പാട് ഔറത്ത് കാണും മകള് ഉമ്മാട് ഔറത്ത് കാണും മകന് ഒന്നും തോന്നാറില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഉമ്മാടെ ശരീരം ഔറത്ത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും മകൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നു ഒന്നും തോന്നാറില്ല വാപ്പ മുണ്ടില്ലാതെ കിടക്ക ഇത് കണ്ട ഒരു മകൾക്കും ഒന്നും തോന്നാറില്ല പക്ഷെ എന്നിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു കാണരുത് കാരണം വാപ്പാട് ഔറത്ത് കാണുന്ന മകള് ചിന്തിക്കും എന്തേ അള്ളാ ഇത് 
ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ വിശുദ്ധ കുറ ആ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ എന്നാ നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കള് ഇനി പ്രായപൂർത്തിയുള്ളതിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്ക എട പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകള് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടിട്ട് തലേത്തുണി ഇടാതെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന ആ വാപ്പായ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ ആ ഉമ്മായ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ മകളുടെ അവസ്ഥ എടുത്തു കൊടുക്കണ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയുണ്ടോ അതെങ്ങനാ ഉമ്മ ആരെ ഇടണ്ടേ ഉമ്മ നേരെ ഇട്ടാലല്ലേ അവസ്ഥ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറ വെറുതെ സ്വർഗം കിട്ടുന്ന കരുതിയാ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണോടി വരികയാട് മുത്തിന് വികട ചാരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് എനിക്ക് അവസ്മാരത്തിന്റെ രോഗമാട് എനിക്ക് അവസ്മാരത്തിന്റെ രോഗമാണ് എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാ വരുന്നതെന്നറിയില്ല വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നിധിയോ വായിലൂടെ പത വരുമല്ലോ കൈകാലികൾ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കുമല്ലോ വളച്ചവനെ അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ് ആ പെണ്ണിനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു മാറാനൊന്ന് ദുരാ ചെയ്യുമോ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു പെങ്ങളെ നിന്റെ രോഗം മാറും ക്ഷമിച്ചാ സ്വർഗം കിട്ടും ക്ഷമിച്ചാ സ്വർഗം കിട്ടും ചെയ്ത രോഗം മാറും എന്തു വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ പെണ്ണു പറഞ്ഞു ആ റസൂലല്ല സ്വർഗം കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട ഈ രോഗം വരുമ്പോൾ ക്ഷമിച്ചാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് പകരം സ്വർഗം തരുമെങ്കിൽ എന്റെ രോഗം മാറാ ദുരാ ചെയ്യണ്ട ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു നടന്ന പോവുകയാട് ുറച്ചങ്ങ് മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും അല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ആ റസൂലല്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുരാ ചെയ്യുമോ നബിയോ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദുരാ ചെയ്യുമോ നബിയോ എന്റെ രോഗം മാറാറല്ല കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് പെങ്ങന്മാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുകയാ എന്റെ രോഗം എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്നിട്ട് അവസ്മാരം എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നിട്ട് ഞാൻ താഴെ വീഴുമ്പോ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകുന്നു നബിയെ അന്യ പുരുഷന്മാർ എന്റെ ശരീരം കാണുന്നു നബിയെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ രോഗം വന്ന് താഴെ വീഴുമ്പോ എന്റെ ഔറത്ത് വെളിവാകാതിരിക്കാ ോട് ആ ചെയ്യുമോ നബിയെ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലെ ഒരാളും തന്റെ ഔറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആ ചെയ്യാ മുത്തി നബിയോട് ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നമ്മുടെ പെണ്ണന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്തേടാ പെണ്ണുമൂര് നീ ഒരു കൂടപ്പറപ്പല്ല് നിനക്ക് ബാധ്യതയില്ല നിന്റെ പെങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ നേരെയാക്കേണ്ട ബാധ്യത നിനക്കുണ്ടല്ലോടാ എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പമാര് മക്കളെ അടിച്ചേതെങ്കിലും കടയില് വിട്ടാ പോരാ ഭാര്യ വെറുതെ അധികടയില് പറഞ്ഞ് വിട്ടാ പോരാ ആ മക്കളെയും ഭാര്യയുമായിട്ട് പോകുമ്പോ നീയും കൂടെ പോയിട്ടൊന്ന് നോക്കണ്ട് നിന്റെ മക്കളെടുക്കുന്ന വസ്ത്രമേതാട് നിന്റെ മക്കളെടുക്കുന്ന വസ്ത്രമേതാട് അത് നിന്റെ ബാധ്യതയല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ മക്കളെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കൂ സ്ഥിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കൂ ആനോദാൻ പഠിപ്പിക്കൂ സ്വലാത്ത് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കൂ അമ്മ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ മുത്തി നബി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്താണെന്ന് നിന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ശരിയാത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഇത് നിന്റെ ബാധ്യതയാ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് വാധയാ ആദ്യത്തെ ഉസ്താദ് ഉമ്മയാ പിന്നെയാണ് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാരുള്ളത് അല്ലാതെ എല്ലാ മുസ്താദിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് കരുതണ്ടാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതാ നിന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തുകയാട് പടച്ചവനെ അവർ 
അവർക്ക് നീ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർക്ക് സന്മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവരെ നല്ലതുപോലെ വളർത്തി അവരെ ലജ്ജയുള്ളവരാക്കണം അവരെ ലജ്ജയുള്ളവരാക്കണം ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാ ലജ്ജയെന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലാതെ പോയി പണ്ടൊക്കെ പടച്ചവനെ ആണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരാ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നാണമായിരുന്നു മറയുടെ പുറകിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ സാലികത്തായ പെണ്ണിന് ലജ്ജ വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ടവന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് സലാം പറയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് എന്റെ അതിന്റെ വിധിയെന്ന് നീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ നമുക്കറിയുമല്ലോ ഒരു മുടിയെങ്കിലും വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പാപമാണല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ഒരു തലമുടിയതാ വെളിയിൽ കാണിച്ച നാളെ പരലോകത്തല്ലാതെ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും തന്നറിയുമോ അവളുടെ തലയിലേക്ക് നരകത്തിൽ ഒരു തൊട്ടു വെക്കുകയാ പോകുമടി പൊന്നു പൊങ്ങള് പോകുമടി പൊന്നു പൊങ്ങള് എന്റെ പെങ്ങന്മാര് സർവയുടെ ആ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം മുഴുവനും വെളിയിലാണ് അതാ തലയിലൊരു കറുത്ത ചാള് ചുറ്റി വെക്കുന്ന എല്ലാ പുറത്തു കാണുന്ന രീതിയില് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മുസാനബി അലിഹി സലാ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാം അങ്ങനെ ആകണം നമ്മുടെ പെമ്മക്കള് അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ മൂസാ നബി അലി സ്വലാം ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു കഥ അറിയാലോ ഒരാളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട് വിട്ടുപോയി മതികൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാട് വിട്ടുപോയി ആ സമയത്ത് മൂസാ നബി നോക്കുമ്പോ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടെ വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി തെള്ളുക വെള്ളം കോരാൻ വേണ്ടി അടി നടക്കുക പഞ്ചായത്ത് കടത്തിന്റെ മുന്നിൽ തിരക്ക് പൈപ്പിന്റെ ചൂട്ടി തിരക്കില്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കുന്നു മുസാ നബി ഇവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താടി ഇവര് മാറി നിൽക്കണം നിങ്ങൾ പോണില്ലേ വെള്ളം കോര ഏ ഞങ്ങൾക്ക് നാണ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയായി കണ്ട ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോയി കയറാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയാ അപ്പൊ ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ ആരുമില്ല ഒരു പ്രായമുള്ള വാപ്പായേ ഉള്ളൂ രണ്ടുപേരും മാറി നിൽക്കുക മുസാ നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ വെള്ളം കോരി തരാം വെള്ളം കോരി കൊടുത്തു പോയി ഉസ്സാന ബലി സ്വലം എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുറെ കഴിയുമ്പോ ഈ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളും കൂടെ നടന്നു വരിക നിങ്ങൾ കേൾക്കണം രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു വന്നു മുസാ നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വിളിക്കുന്നു സമ്മാനം തരാൻ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പച്ചി വിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കോരി തന്നതിന് പ്രതിഫലം തരാൻ ഞങ്ങളുടെ വാപ്പ വിളിക്കുന്നു ഈ മക്കൾ എന്തേ പറഞ്ഞെന്നറിയോ മുസാന ബി അലി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നിൽ നടക്ക് ഞാൻ പുറകെ വരാം മുസാൻ ബി അലി സ്വലാമിന് മതികൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അറിയില്ല വഴികൾ അറിയില്ല സാധാരണ വഴി കാണിക്കുന്നവർ മുന്നിലല്ലേ പോണ്ടേ മുന്നിലല്ലേ പോണ്ടേ ഉള്ളത് പറ എവിടെ പുറകിലാ പോണ്ടേ എട ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ വഴി അറിയാത്തപ്പോ പുറകെ ഞാൻ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിൽ പോണം ഒരാൾ പുറകെ വരും അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ലോ വഴി പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിലല്ലേ പോണ്ടേ പക്ഷെ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്തോ പറഞ്ഞു മുസാ നബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുന്നി നടക്ക് ഞങ്ങൾ പുറകെ നിന്ന് വഴി പറഞ്ഞു തരാം അതാ പെണ്ണുങ്ങള് അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികൾ മുന്നിൽ നടന്നു പോയാ ആണ് പുറകെ നടന്നു പോയാലുള്ള രംഗം പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും പുറകിൽ നിന്നിട്ട് മൂസാ നബിക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവസാനം അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ആരായിരുന്നു അവരുടെ വാപ്പ മഹാനായ ഷുഹൈബ് നബി അലി ഹിസ്സലാം പ്രവാചകനായ ഷുഹൈബ് നബിയുടെ പെമ്മക്കളായിരുന്നു അവരിൽ ഒരു മകളെ അള്ളാഹുവെ മൂസാ നബിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ അള്ള ഈ മന്ദരുമാറാകട്ടെ ലജ്ജയുള്ളവളാകണം ഇന്ന് ആർക്കാ ഫലജ്ജ ഏത് പെണ്ണിന ലജ്ജ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തണം എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിൽ സ്വർഗം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആർക്കാണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വളർത്തേണ്ടേ ഒരു വാപ്പ ഒരു മകളെ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മുടെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതിനെക്കാളിൽ നിനക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളേ ഇവിടെ സ്വന്തം ഭാര്യ ഫാത്തിമ ബീബി റതി അള്ളാഹു താലാലഹിയുടെ ഉമ്മ ഹദീജ ബീബി മരണപ്പെട്ടു പോയി ഉമ്മ ഇല്ലാതെ ഒരു മകളെ വളർത്തി കാണിച്
വിളിച്ചു നോക്കൂ ആ ഫാത്തിമ ബീബിയ മുത്തിനബി എങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയത് ആ ചരിത്രം പഠിച്ച പിന്നെ ഒരു പെണ്ണും പിഴച്ചു പോകൂല ആ ചരിത്രമലി ആ ചരിത്രം പറയുന്നത് പോലെ മക്കളെ വളർത്തുന്ന ഉമ്മാ നിന്റെ പൊന്നാര മകള് ഒരാളുടെ കൂടെയും ഒളിച്ചു പോകില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ ഫാത്തിമയെ വളർത്തുകയാണ് വളർത്തേണ്ട രീതിയിൽ വളർത്തി പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നുമകൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി വിഭാഗപ്രായമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ആലോചനകൾ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പണക്കാർ വന്നു ഒരുപാട് സ്വഹാബികൾ വന്നു മുത്തിനബിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമയെ വിഭാഗം ഘടിച്ചു വരാ ചോദിച്ചു ഒരാൾക്കും അള്ളാന്റെ റസൂൽ വിഭാഗം ഘടിച്ചു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുത്തതെന്നറിയുമോ മഹാനായ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ച് കൊടുത്ത സ്വർഗം കിട്ടൂല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞത് മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് നാല് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നു എന്റെ പൊന്നാര മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടുമ്പോ ഒരു വാപ്പ ചിന്തിക്കേണ്ട നാല് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് സമ്പത്ത് നോക്കണേ രണ്ട് സൗന്ദര്യം നോക്കണേ മൂന്ന് കുടുംബ മഹിമ നോക്കണേ നാല് നിങ്ങൾ ദീനെ നോക്കണേ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് ദീനിനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പെമ്മക്കളെ വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണക്കാരന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കണം നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അതാണ് ദീൻ പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യം നോക്കണം പണം നോക്കണം കുടുംബ മഹിമ നോക്കണം ദീനും നോക്കണം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത് നാല് നോക്കണം ആരാ ഉള്ള ഇത് നാല് നോക്കണം ആരാ ഉള്ള എടാ പട്ടച്ചാരായ മടിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അവ എങ്ങനെ വേണം നടക്കട്ടെടാ ഇന്ന് അറുപത് അടിക്കുന്നവനെ കൊടുക്കൂ അതാണല്ലോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യ രാത്രി നാലാം കാലി കയറി വരുമ്പോൾ മണവാട്ടി ചോദിക്കുക എന്തേക്ക കാലാടുന്നേ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ച പോലെ ഇത്തിരി കഴിച്ചു ഓള് പറയും കുഴപ്പമില്ല ഇനി കഴിക്കില്ല കേട്ടാ ഇതന്നെ എന്നാൽ അത് തെറ്റാണെന്നല്ല പറയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത്തിരി അടിക്കുന്നവനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂ അല്ല ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയും ശംഭുവും വെച്ചിട്ട് കുറെ എണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ മുടി കണ്ട എന്നാ മോഡൽ എന്നറിയോ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള മോഡല് എടാ വീട്ടിൽ പെണ്ണെങ്കിലും ഒരു വാപ്പാമാരോട് പറയ ഈ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നവനെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് യാസീനൊന്ന് ഓദിപ്പിക്കണം അപ്പ അറിയാ കെട്ടുപോയില്ലയോ എന്ന് അള്ളാഹു ഇമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഒരേട ഒരു ഒരു മുബീൻ ഓതറാന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മുബീനോ എന്താ സാധനം നീക്കും ചില ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കണം സഹോദര ദീൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ല പണം ആർക്ക് വേണോട ചങ്ങാതി പണം നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും പെണ്ണ് കെട്ടുകയും ചെയ്യരുത് കണ്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് മൻ തസവ്വജലിം റാത്തി മാലിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പണം നോക്കിയിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച അള്ളാഹു അവനെ ദാരിദ്ര്യനാക്കും അവനെ ദരിദ്രനാക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ദാരിദ്ര്യം കൊടുക്കും ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ പുതിയ തന്ത്രം എന്തെന്നറിയോ ശരീരം അനങ്ങാതെ പണക്കാരനാകണം അതിനുള്ള ഏക വഴി പണക്കാരൻ്റെ മകളെ വളയ്ക്കണം അതന്നെ ശരീരം അനങ്ങാതെ പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏക വഴി കടം പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പണക്കാരൻ്റെ മകളെ വളയ്ക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും തിന്നാം പുതിയ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് പണം നോക്കിയിട്ട് പെണ്ണ് കെട്ടിയാൽ എത്തിയും കാനയിലാകും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് സൗന്ദര്യം രണ്ട് സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതിനെയാണ് നോക്കണത് ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വഴുതി പറയാറുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് പണ്ടൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകും അങ്ങനെ ചടങ്ങില്ലേ അല്ലെ അതാ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നൊരു ചടങ്ങില്ലേ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ആരൊക്കെയാ പോണേ പണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രായമുള്ള ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടില് വാപ്പയെ കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിലെ കാരണവന്മാരായ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും കൊണ്ട കുടുംബക്കാരെയുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാം ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പോകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇത് ആരെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല രണ്ട് മലക്കുകളെ കൊണ്ടുപോകും രണ്ട് കൂട്ടുകാരെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ആ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുന്നേ അവിടെ പോയി പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ആ
അടുത്തിരിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് അളിയ കൊള്ളാവോടാന്ന് ചോദിക്കും അവനൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് എം ആർ എ സ്കാനിങ് ഒരൊറ്റ സ്കാനിങ് ആ ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ അടുത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു സ്കാനിങ് ആ കൊള്ള അളിയെ കെട്ടിക്കോ എങ്കിൽ സമ്മതിക്കും ഇതാ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഓൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നല്ല നോക്കണേ ഓൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നല്ല നോക്കുന്നത് കണ്ട കൂടെ വരുന്നവൻ കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാലം വേണ്ടടാ മക്കളെ മഹാനായി നബിയനാഹി മോനെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ പണക്കാരന്മാർ വന്നിട്ട് വെച്ച് നബിയെ കെട്ടിച്ചേരോ ഇല്ല ആർക്കാ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് മഹാനായ ആരാണ് അലിയാരി തങ്ങൾ എന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അലിയെ എന്റെ ഫാത്തിമാന വിവാഹം കഴിക്ക സമ്മതമാണോ അള്ളാഹുബെ അലിയാരി തങ്ങള് പത്താമത്തെ വയസ്സില് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ കൂടിയ അലിയാരി തങ്ങള് മുത്തിനബി വാപ്പയെ പോലെ തന്നെയാണ് അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അലിയാരി തങ്ങളോട് ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സില് അവിടന്ന് ചോദിച്ചു അലിയെ ഫാത്തിമാന നീ വിവാഹം കഴിക്കുമോ അലിയാരി തങ്ങൾക്ക് ഫാത്തിമയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫാത്തിമാനോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു മുത്തിനബി ചോദിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുമോ അള്ളാഹുബെ അലിയാരി തങ്ങളെ തലകുണിക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂർ ചോദിച്ചു അലിയെ അല്ല എന്തൊക്കെ മഹുർ കൊടുക്കാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അലിയോ മഹുർ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ അലിയോ അലിയാര് തങ്ങൾ പറയുന്നു ആ റസൂലോ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല നബിയോ മഹുർ വാങ്ങാ പോലും അഞ്ചു നയാ പൈസ എന്റെ കയ്യിലില്ല നബിയോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അലിയോ നിനക്ക് ഞാനൊരു പടയെങ്കി വാങ്ങി തന്നല്ലോ അത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് അതുകൊണ്ട് പോയി വിറ്റാല് എന്തായാലും എന്ത് കിട്ടും അലിയോ അലിയാര് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ റസൂലോ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പടയെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ നാനൂറ് ദീർഘം കിട്ടും നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാന് അലിയാര് തങ്ങൾ പടയെങ്കിയുമായി മാർക്കറ്റിൽ പോയി പടച്ചവനെ ചന്തയിൽ പോയി അലിയാര് തങ്ങൾ അത് വിൽക്കാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ അതാ വരുന്ന മഹാനായ സുയ്യുദിനാബിയുടെ ആദ്യത്തെ മരുമോനാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പൊന്നുമകളെ വിവാഹം കഴിച്ച പുതിയ പ്പളയാണ് ഉസുമാരി നിങ്ങൾ അലിയെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച് എന്റെ അലിയെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഫാത്തിമായ്ക്ക് മഹുറ് കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല പടയെങ്കി വിൽക്കാമെന്നതാണ് അലിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പടയെങ്കി വാങ്ങി നാനൂറ് ദീർഘം കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഉസുമാന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അലിയെ എനിക്ക് എന്തിനാ പടയെങ്കി ഇതും നീ തന്നെ വെച്ചോ രണ്ടും കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്തു മഹാനായ അലിയാര് തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കയ്യിൽ നാനൂറ് ദീർഘം കൊണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു അലിയേ വലീമ കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ വലീമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയേ വലീമ കൊടുക്കണമല്ലോ അലിയേ അറിയാരി തങ്ങളോട് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ സഹദ് അലി അള്ളാഹു താലാർഹു പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഒരാടിനെ ഞാൻ തരാൻ നബിയേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാടുണ്ട് നബിയേ ചില സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു ഗോതമ്പമാവ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങള് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാടിനെയും കിട്ടി കുറച്ച് ഗോതമ്പ് മാവും കിട്ടി അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകള അരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പൊന്നാര മകൾ അരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊടുത്തു അരിയാര് തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീടില്ലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു റൂം പണിത് കൊടുത്തു ഒരു റൂമാണ് വെച്ച് കൊടുത്തത് അള്ളാ ആ റൂമിന്റെ അടിയിൽ പടച്ചവനെ ചരൽ കല്ലുകളായിരുന്നു ഗ്രാനൈറ്റുകളൊന്നുമില്ല അള്ളാഹുബേ കല്ലുകൾ മാത്രം അതാ അലിയാര് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു കേക്കുവാപ്പമാര് എന്റെ ഉപ്പമാരോട് പറയുകയാണ് വിവാഹം കടിച്ചു വിടുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാരമകൾ അരിയാര് തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പിരിച്ചു കൊടുത്തു അരിയാര് തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം എന്തെന്നറിയുമോ 
ഭാര്യാരി തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരാടിന്റെ തോലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാടിന്റെ തോല് മാത്രമേ അറിയാരി തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ രാത്രിയായാടിന്റെ തോലെടുത്ത് തറയിൽ ഇങ്ങനെ വിരിക്കുകയാ കേട്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സ്വർഗത്തിന്റെ റാണിയുടെ മണിയറയാട് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ പൊന്നാര മകളായ പാത്തിമയുടെ മണിയറയാട് പറയുന്നത് പടച്ചവരേ ഒരാടിന്റെ തോല് അത് രാത്രിയാകുമ്പോ വിരിച്ചവൻ പാത്തിമയും മലയാളിതങ്ങളും അതിന്റെ മുകളിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം രാവിലെ ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് ആടിന്റെ തോലെടുത്ത് അലിയാരിതങ്ങൾക്കൊരു ഒട്ടകമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒട്ടകത്തിന് തീറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിലാ അലിയാരിതങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒട്ടകത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അലിയാരിതങ്ങളും പാത്തിമാരും രാത്രി കിടക്കുന്ന വിരിപ്പിന്റെ മുകളില് ആടിന്റെ തോലിന്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഒട്ടകത്തിന് പോലും ഭക്ഷണം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അലിയാരിതങ്ങൾ പറയുമ്പോ സഹോദര അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം മനോഹരമായിരുന്നു വാപ്പതന്റെ പൊന്നാര മകള് വളർത്തന്റെ രീതിയിൽ വളർത്തിയപ്പോ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കൂടെ മണിയിറക്കിയകത്തേക്ക് തലഞ്ഞു വരുമ്പോ ഫാത്തിമാബി വെറിയല്ലാതെ തേലാർദ്ദ മണിയിറക്കി കത്തുകയറി അലിയാരി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി അള്ളാന്റെ റസൂറിന്റെ പൊന്നുമോള ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയല്ലോ രണ്ടുപേരും മണിയിറക്കിയകത്തു കയറി വീടിന്റെ കാതലടച്ച് വീടിന്റെ വാതലടച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങ് താഴ്ത്തി അതാ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു മണിയിറക്കകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുള് വന്നു അരിയാരിതങ്ങൾ മണ്ണ് അതാ മണിയറയാണല്ലോ അതാ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദിരാത്രിയാണല്ലോ അരിയാരിതങ്ങൾ സന്തോഷവാനായി മണിയിറക്കകത്തേക്ക് കടന്നു തിന്നുമ്പോ സുഹാറല്ലോ മണിയിറക്കകത്തൊരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാ മണിയിറക്കകത്തൊരു കരച്ചൽ കേൾക്കുകയാ അറിയാല് തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ആരാ തമ്പുരാനെ കരയുന്നത് അതാ തേങ്ങല് കേൾക്കുന്ന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു കൊള്ളുമ്പോ മണിയിറക്കകത്തിരുന്ന് കരയുന്നതാരെന്നറിയോ തിരുമണവാട്ടിരുന്ന് കരയുകയാ ുടെ മണിയിറക്കിരുന്നു കരയുകയാടു അരിയാരിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ നീ കരയുന്നത് എന്ന ഇഷ്ടമായില്ലേ ഫാത്തിമ ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ടാണോ നീരെന്ന് കരയുന്നതെന്നല്ലാണ്ട് റസൂലിന്റെ പുന്നമോടോട് ഫാത്തിമ വീതറലി അല്ലാഹു താലാൻ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുദേ ഫാത്തിമ പറഞ്ഞലിയേ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനെന്നറിയുവോ ഈ മണിയിറക്കകത്ത് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അണച്ചപ്പോ ഇതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളു വന്നല്ലോ ഇതിനകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വന്നല്ലോ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കബറൂമ വന്നു അലിയേ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അടിച്ചു പൊളിക്കാ മണിയിറയിലേക്ക് കിടന്നു വന്ന ആദ്യ രാത്രിയിൽ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാ ഈ ഭൂമിയിലെ ഇരുട്ട് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് കബർ ഓർമ്മ വന്നു കബറിന്റെ ഇരുൾ ഓർമ്മ വന്നു കബറിന്റെ ഞെരുക്കം ഓർമ്മ വന്നു അലിയേ മണിയറയിടയല്ല അലിയേ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയല്ല മണിയറ ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് മണിയറ എന്നറിയുവോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതിരാത്രി സ്വപ്നം കണ്ട് നടക്കുന്ന യുവത്തവേ ഒരുക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ലടാ പൊന്നുമോനെ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്ന വാപ്പ വളർത്തിയ ബൊമ്മ ഉമ്മയില്ലാത്ത ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് അതാ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അൽ ിൽ 
അലിയേ മണിയറ പള്ളി പറമ്പിലാ അലിയേ മണിയറ പള്ളി പറമ്പിലാ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ദിവസമുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മണിയറ ഒരുക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് മലക്കുകൾ വന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ പട കടന്നിറങ്ങുന്നത് പോലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നിറങ്ങിക്കോ പുതിയ പളയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അലിയാരുതങ്ങൾ കരയുകയാ അലിയാരുതങ്ങൾ കരയുകയാ പടച്ചവരെ എന്നിട്ട് പുതിയ പളയോട് പുതുമണ വാട്ടി പറയുകയാ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്ക മണ്ണറ മണിയറയാകാൻ മണ്ണറ മണിയറയാകാ നമുക്കിരുന്ന് നിസ്കരിക്കാമലിയേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊരു ആ ചെയ്യാമലിയേ നമുക്ക് അള്ളാനോട് നമുക്ക് ഖുർആാനോദാമലിയേ എടാ വിവാഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആദിരാത്രി അള്ളാഹുവേ നിസ്കരിച്ചു ഖുർആാനോദി ആ ചെയ്തെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ അതാണടാ ഒരു ഉമ്മ വളർത്തിയ ദീൻ വളർത്തി അള്ളാന്റെ റസൂല് വളർത്തിയ പൊണ്ണു മകളുടെ ജീവിതം അതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഫാത്തിമയെ കാണാൻ പോയി ഫാത്തിമ ബീബി വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് എന്തിനാ മോളെ കരയുന്നത് ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി വാപ്പാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോള് വാപ്പയോട് പറയുകയാ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി വാപ്പാ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ വലിയ അബീക്ക് നിന്റെ വാപ്പ ഭക്ഷണം കടിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസമായി മോളെ നീ മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ആയുള്ളൂ വാപ്പ നാല് ദിവസമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമാ ബീവി ഓടി വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിന് വിവഫാത്തിന്റെ വേളയിൽ കിടക്കുമ്പോ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ എന്ന പൊന്നുമോട് വാപ്പയെ കാണാൻ വന്നു തന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമാണല്ലോ മുത്തിന് വീട് മുത്തിന്റെ മുത്തിന് വീട് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഫാത്തിമ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓടി വന്നത് വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോ പൊട്ടി കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഫാത്തിമാനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ഫാത്തിമാനെ അടുത്ത് വിളിച്ചു ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു മോളെ വാപ്പാടെ മരണമെടുത്തു വാപ്പാടെ മരണമെടുത്തു എല്ലാ റവലാലിലും ഞാൻ ഒരു വട്ടം ഖുർആാ മുഴുവനും ജിബിദീലിനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഓതി കേൾപ്പിച്ചു എന്റെ മരണമെടുത്തതിന്റെ അടയാളമാണ് ഫാത്തിമ മുത്തിനബി പറയുമ്പോ ഫാത്തിമ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഫാത്തിമ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു മുത്തിനബി തന്റെ പൊന്നുമോള് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ രണ്ടാമതും അടുത്ത് വിളിച്ചു വാമോളെ ഫാത്തിമ എന്നിട്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എന്റെ പൊന്നുമകള് കരയണ്ട വാപ്പാട തൊട്ടു പുറകിൽ നീയുമുണ്ട് മോളെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം മരിക്കുന്നത് നീയാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാപ്പ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അടുത്തത് നീയാണെന്ന് കേട്ട ഉടനെ ചിരിച്ചടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നീയാണ് അടുത്തതായി മരിക്കുന്നതെന്നുള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ എന്റെ വാപ്പയില്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് ഇനി വേണ്ട എന്റെ വാപ്പയില്ലാത്ത ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട മരിക്കുമെന്ന് വാപ്പ പറഞ്ഞപ്പോഴും മകള് ചിരിച്ചടാ പൊന്നുമോനെ ആ ഫാത്തിമ ബീവി ഉണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വാപ്പ എങ്ങനാ വഫാതായത് ഭാര്യയുടെ മടിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഐഷ എന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഭാര്യയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് വാപ്പ പോയി ആ വാപ്പയുടെ മകൾ ഉണ്ടല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ അന്ന് അലിയാര് തങ്ങളുടെ മടിയിൽ തല വെച്ചു തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മടിയിൽ തല വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലിയേ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ പകല് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കരുത് എന്നെ പകല് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കരുത് എന്നെ രാത്രിയിലെ കബറടക്കാവൂ അലിയാര് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ ഫാത്തിമ അലിയേ എന്റെ ശരീരം നിങ്ങളല്ലാതെ മറ്റാരും ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ 
എന്റെ മയ്യത്ത് പൊതിയുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലിറക്കി വെക്കുന്നത് അന്യപുരുഷന്മാരാണ് അത് പകലായ അവരന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വടിവ് കാണുമല്ലോ അലിയേ അതുകൊണ്ട് രാത്രിയിലെ എന്നെ കവറടക്കാവൂ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭർത്താവിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്തു സഹോദര ഇതാടാ വാപ്പ വളർത്തിയ മക്കളു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്തിയ ഇതുപോലെ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തി ഒരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊടുത്ത അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ അനസുഖങ്ങൾ പറയുകയാണ് നാളെ പ്രഭാതം എന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സുരഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മാതാപിതാക്കളാണ് എങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെന്നറിയുമോ രണ്ട് പെൺമക്കളെ അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ വളർത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ട് പെൺമക്കളെ വിഭാഗം കഴിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലിഹി വസല്ലമാതങ്ങളെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ചുവിട്ട വാപ്പമാർ അവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പെൺകുഞ്ഞിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടാതെയുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് കണ്ടുരാണ് കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല പെണ്മക്കളെ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിളക്കായ ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹമായ പെൺമക്കളെ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണേ അള്ളാ ഈ സദസ് അതിനൊരു സദമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പറ മനുഷ്യന്മാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എനിക്കും ആകെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ വേണമെന്ന് രണ്ട് ആണേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു പെൺമക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് നാളെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാകണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് മൂന്ന് പതിനൊന്നേ കാലായിപ്പ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വീണ കോഴിയെ പോലെ ഇരിക്കാൻ നനഞ്ഞാൻ നിർത്താ ശാല നിർത്തിക്കൂടെ ഏ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നാളെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാണ് എനിക്കിനി പനി പനി പിടിക്കുക അതാണ് അവസ്ഥ ഇപ്പൊ തന്നെ ജലദോഷമായി തുടങ്ങി ഷാല അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമുക്കിത് ശീലമില്ലല്ലോ നമുക്കിത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ഇൻഷാ അള്ള അലഹമില്ല ഇച്ചിരി നേരം കൂടി ഇരിക്കുക നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ ഇരിക്കോ പറയണം മഴ അള്ളാഹു തന്ന സമയം തീരാറായി അതുകൊണ്ടാ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ച സമയം പഠിച്ചവനെ നീ മഴ നിർത്തി തരണോന്ന് പറഞ്ഞ സമയം തീരാറായി എത്ര മണിക്കാ വഴന്ന് തുടങ്ങിയ ഒമ്പത് മണിക്ക് പത്ത് പതിനൊന്നേ കാല് അല്ലേ എത്ര മണിക്കൂർ അള്ളാഹു തന്നു പറഞ്ഞാതി എത്ര മണിക്കൂർ അല്ല തന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞ് രണ്ടേ കാല് മണിക്കൂറായി ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ തുള്ളികൾ ഇറങ്ങി അത് ആയിന്റെ സമയമായത് കൊണ്ടാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ദ്വാ ചെയ്യാ സമയമാകുമ്പോ മഴ പെയ്ത ആ ദ്വായി കിജാപത്തുണ്ടെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടേ കാൽ മണിക്കൂറായി സിറാജെ പെട്ടെന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് തൗപ ചെയ്യട എന്ന അള്ളാഹിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തീരുമാനമെത്തി ഇനി വഴത് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അള്ളാഹു ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈ മാ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഇനി മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ല ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് എവിടെങ്കിലും കാണും ഇൻഷാ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോ വന്ന് ആ മൂന്ന് കാര്യം കൂടെ കൂടെ കേൾക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കറിയാം നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയ ജനുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി മലയാളത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത് എവിടെ ആ നെല്ലിയാടി അള്ളാഹു ആഫികത്തും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ സൊല്ലാഹു
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ما دعاء شيء يا أبا فوندا وراك فوق بارا جنعي دعاء شيء دتبوا إيدن تيدن تبوا إيدن أنا يا وريمي شنيا إلا رانجي إلارانجي رانجي إلا رانجي مسؤولة إيدن أنا يا نت رانجي شتى إلا رانجي إلا رانجي الحمد لله الله أنا نجيرها رانجي ما بدلك يا تري كنا بري رانجي كيو الله جنعي ماره إلا نجيرها رانجي إن شاء الله دعاء شيء يا أبا إن شاء الله أرتكوا بال الحمد لله با بتن نرودي نكت با إيدن أنا نجيل لعني إيدن أنا يا أنا با إن شاء الله Itu wah Allah itu mukim anda juga marah kan? Orang orang dengan ini, semuanya orang orang itu, ha? Anu Alhamdulillah, afiat Allah, Alhamdulillah. Perasaan, ikhnya kau mahu cuci, perasaan afiat itu diri kau juga kau marah kan? Allah itu afiat itu diri kau juga kau marah kan? Ani buat cuci, ayat ane kalau kau pegar, Allah itu paham kalau perut itu kau marah kan? Insyaallah, ni mana yang datang? Orang orang dengan ini mereka, la praya Allah, ni tu tarik orang, semuanya orang, staf mereka, semuanya orang, insyaallah. Kerangnya, 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 bang itu bah, mana yang bah? Ni biar itu bosin, sorok itu kita, hasil itu mandat itu korang jannya. Allah itu sorok bosin itu tu lewa apa? Itu ni, nanya jangan orang jaga korang pon tu illa. Pani mandi ni, mari kanda samai itu mari kita lalu. Mari kanda samai, agam benda ni mari kulle. Para mari kanda samai, ayam mari kyo? Asukam melom mana? Asukam, rogam melom mana? Illa samai ayam ayam madhi. Ini rogam mandan tu orang jari mari kyo illa. Dan dia janda kikni yang takaran tu boi. Pelajar tak perayaan sendiri jangan ada. Ada orang itu turut beri kikni mati wajib tuan nikah. Alhamdulillah. Allahu Aafiyat turut kau marah agat. Apa ini? Ada tengen dia uti nara kita ni. Wah, ngetu wada tengen ada. Boleh orang ini ikhnan apa? Ngetu wada mana wada? Nani ada? Ada jangan ada surga turut tuwa. Ia ada. Alhamdulillah. Ada perayaan malah sahaja orang kita. Asrabka anda apa? Asrabka. Ngetu orang kita keri wajib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walau ada senyuman sendiri. Itre ini era mah itu, piriwin tak ada ibu ayah ibu baru dila. Adalah itu milih senyuman. Allahu iman algu maragat. Allahu iman algu maragat. Ini kan anak piri cuci piri cuci piri kaya di pora kaum itu tidak ada wasta. Orang ayah ibu baru dila. Ini kan piriwin tidak ada ayah ibu baru dila. Padu undal hamdulillah. Ada na itre ini beri na ni ini niya, wada niya. Allah ini nak kalah ini nak chance seru. Ngetar ini kelir insya Allah. Alhamdulillah. Allahu sigiri kau maragat. Khati busta dan tu dengan allah. Insyaallah, hati bus tangan la, ba, insyaallah. Padli kita tu kahar pergi tu, itu ini anda kiri padli kita mana? Hah? Dah bapak padli? Hah? Dah bapak padli? Ba, presiden tu. Ya, alhamdulillah, kulu tak kubir. Anda pergi mana lah sahaja orang la, illah ada di titil mesi anda, illah, illah. Yang nala Allah bin da padli, inat tu wajah tu kundur itu perayaan mana dah kanu. Allah ke benda padli, beri nampar abimana turu gudi, mana rakyat itu esi ayat agak agak, alhamdulillah Allahu bagi dari mara agat. Yang dapat pergi malah sahodar yang lalai, Allahu benda padli esi bukan, Allahu iman algo mara agat. Palisakar ayat daranda, palisakar ayat daranda, walanya beri gilu udah sambad icha ayat menda. Yang dapat pergi malah sahodar yang lalai, etra esi mana presiden dasar oka, presiden dah, etra esi mana? Yaitu esy bana, alhamdulillah. Kulo tak kubir. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Karena kerana ya Allah. Allah be pada zaman ini indah pelin ala surga tiaran. Indah priya mula beri pramada guna badan no peramne loga tulah pelin galu mudah mana surga tiaran. Pelin beri dah yang lepo gam nadi pelin surga Tila pogumbo, anjir bimaga mal karya pelik agak tunda agu mandi nabi Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tenggal perayu gayan. Anjir bimaga mal karya pelik gundu pogum. Adil beri bimaga tiap pada nenggal kagurka mandu. Allah anda pelik gila namaskari kya beri nabar. Ah namaskari kya beri nabar. Pada cemen serir tilu udah biar pingan udah gumbo. Ustadum nantiya madia irnu yamna shabi keridu pelik gila jumai kibar. Manukeramai Allah, padli kegiatan bandar skiri citra tiada gudi yang ringi pogan. Ramalan ini pada hari ini kafiri kena padli yad. Aduk unduh sahodar engkau. Ia padli kegiatan esy bukanam. Karena kadala ya Allah, ada yang lewa ya Allah. Mari kena samayat surga man budi balab. Mari kumbas surga engkau. Mari kalau la bagi man. Rabbi Allah be isadah sadinuru sababakan ya Allah. Enda priyamun lavere.
അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് എ സി വെക്കണം ഇൻഷാല്ല എട്ട് എ സി വേണം ഒരു എ സി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു എ സി എത്ര രൂപയാണെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാണ് ഇൻഷാല്ല അല്ലെ ഇൻഷാല്ലഹം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ഒരുപാട് കൊല്ലം അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കാത്തിരുന്നിട്ടല്ല ഒരു മകളെ കൊടുത്തു ആ പൊന്നുമോള് അലഹമില്ല വളരെ ചെരിയും കളിയുമൊക്കെ പക്ഷെ നടക്കാറില്ല അള്ളാഹുവേ ആ പൊന്നുമോക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് റബ്ബേ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല അല്ല ആ പൊന്നുമോളൊന്ന് നടക്കുന്നത് കാണാൻ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണം എവിടെ ചവന അലഹമില്ല ഒരു എ സി ഇൻഷാല്ല ഇസ്മായിൽ കടവക കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു സഹോദരന് സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല രണ്ടാമത്തെ എ സി നമ്മുടെ അഷറവുക്ക ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ദുബൈന്ന് ഇവിടെ വരെ വന്നു എൻ്റെ സഹോദര എല്ലാം ദീനിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാൻ തന്റെ ഉമ്മാനെയും ഉപ്പാനെയും സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ സാലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവെ ആ മുഖത്ത് കാണുന്ന ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ രണ്ട് എ സി ആയി ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാ മൂന്നാമതൊരെണ്ണം എനിക്കറിയണ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല എന്താ മോനെ പേരെന്താ മൊയീനുദ്ദീൻ നല്ല പേര് കുലൂത്ത കുബീർ അല്ല മരിക്കുമ്പോ ഈ മൊയീനുദ്ദീൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അല്ല ആ ഉയർത്തിയ കൈ മരിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ മുന്നിലും നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ കൊടുക്കല്ലേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് ഇൻഷാല്ല ഇനി നാലാമത്തെ ആൾ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇൻഷാല്ല പൂവല്ലേ എന്താ പോ പേര് ഹസൈന അർഹാജി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒതുവെടുത്ത് അവസാനത്തെ വക്കത്തും ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു സ്വർഗം കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനാക്കണ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നാല് അഞ്ചാമത്തെ ആളാരാ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കൂല കാരണം അള്ളാടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആരാ അഞ്ചാമത്തെ ആള് അരേ ഇൻഷാല്ല ആരാ ഒരാൾ കൂടെ എനിക്ക് വേണം ഇൻഷാല്ല അഞ്ചാമത്തെ ആള് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എ സിക്ക് അമ്പതിനായിരം ഒന്നും ഇല്ല എങ്ങാതി ഇൻഷാല്ല പറലടക്ക ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഇൻഷാല്ല ദുബൈ കമ്മിറ്റിയാണ് അവരുടെ വകയായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്ത് എ സി വെക്കാൻ രണ്ടെണ്ണം കുലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായ റബ്ബേ ദയാലുവായ അള്ളാഹുവെ അന്യ നാട്ടിൽ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാ നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹു അവരാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ കിടക്കുന്നവരെ അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല അവസാനം തിരിച്ചു വരുമ്പോ രോഗികളാക്കി നാട്ടിലെത്തിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ പെട്ടിക്കകത്തേക്ക് മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ പടച്ചവനെ എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറും പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അപ്പൊ അലഹമില്ല ആറെണ്ണമായി ഇനി രണ്ട് എ സി വേണം അലഹമില്ല അഷറഫ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അഷറഫ് എയും ഒരു എ സി അതുപോലെ തന്നെ തൻ്റെ അഷറഫ് മരിച്ചുപോയ ഉപ്പായ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ സമീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മായ്ക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു എ സി എട്ട് എ സി കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹു അവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകണം അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകണം അപ്പൊ അലഹമില്ല എട്ട് എ സി ആയി കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ മതിയ അഷ്റഫ്ക എട്ടെണ്ണം മതിയ മതി ഇൻഷാല്ല ഇനി ഒരു എ സി വേണം ആർക്കാന്നറിയാവോ ഇനി ആർക്കാ എ സി വേണ്ടത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീവിന്റെ റൂമിൽ ഒരു എ സി വേണം കാരണം അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇമാമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉസ്താദിൻ്റെ റൂമിൽ പതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ എ സി ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ചെറിയ എ സി ഒരു പത്തോ പതിനായിരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ എ സി എങ്കിലും എൻ്റെ ആഗ്രഹം അലഹമില്ല മതി
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദിന്റെ ആയി ചങ്ങാതി ഈ മക്കൾ പഠിക്കുന്നതിനകത്ത് ഏശു അല്ല പെമ്മക്കളാപ്പ ഇട്ട് നോക്ക് ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് പോലെയല്ല ഈ പെമ്മക്കൾ വരുമ്പോ ഹിജാബ് ഇട്ട് എത്ര വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നറിയും നമ്മുടെ പെമ്മക്കൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ അള്ളാഹുബ് എത്ര ജോഡി വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് അള്ളാഹുബ് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്നത് ആ മക്കൾ ഇൽമു പഠിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സഹോദര ഒരു രൂപ സതക്ക കൊടുത്ത നരകം നിന്ന തൊടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദര ശ്രോക്ക ഇസ്മായിലേക്കല്ലേ അര ഇസ്മായിൽ എന്ന സഹോദരൻ ഒരു ഏസി ആരാ പറഞ്ഞു ായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പിടിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവ ഇസ്മായിൽ നബിയെ പോലെയുള്ള നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് വടച്ചവനെ മക്കത്ത് ചെന്ന് അള്ളാഹുവെ കഴവാലയത്തിന്റെ സൈഡിലെ ആ പച്ച ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവെ ഹിജറി ഇസ്മായിലിന്റെ അകത്ത് പോയിരുന്ന് തൗപ ചെയ്യാൻ ആ സാധുവിന് ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അറമ്പേ അലഹമില്ല ഒരെണ്ണമായി ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണ്ടേപ്പ എല്ലാം കൂടെ വെക്കാനാണെങ്കിൽ എന്റെ കിഡ്നിയോ അല്ല ഇൻഷാല്ല കൊടുത്തുവിടേപ്പ അള്ളാന്റെ ഇൽമ പഠിക്കണ മക്കളല്ലേ എന്റെ സഹോദര ആരാ ഉള്ളത് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് പോരണേ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉസ്താദെ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണ്ട സമാധാനത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു എസിക്കുള്ള പൈസ കൊടുത്താൽ മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് വേണം ആരെങ്കിലും കാണും അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കാണും ഒന്ന് കൈവെക്കണം ഇൻഷാല്ല ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ സ്വല്ലാഹു ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കൈവക്കിക്കെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോപ്പാ എല്ലാം ആലോചിച്ചിരിക്കുക പള്ളിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ തരാൻ ഉസ്താദ് അതിനെക്കാളും പതിവരെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അലഹമില്ല ആർക്കെ അബ്ദുല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണ് അബ്ദുല്ലാ നിന്റെ അടിമയെന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരൻ അള്ളാഹു വ്യവസ്ഥാതെ എനിക്കും പെമ്മക്കളുണ്ട് പടച്ചവനെ ആ മക്കളുടെ പ്രയാസം ഞങ്ങളും അറിയുന്നവരാണ് ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന് വിയർക്കരുത് റൊപ്പേ ആ സഹോദരന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ മണ്ണറ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണേ റൊബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത കുബീർ കുലൂത്ത കുബീർ അലഹമില്ല രണ്ടായി ആരെങ്കിലും ഒരാളുകളുണ്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സുന്നത്ത് ഞാൻ നിർത്താം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരെണ്ണം കൂടെ എന്താ മോനെ കൈവക്ക് ചെയ്താ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അപ്പൊന്ന് സഹോദരം പടച്ചവനെ ആ ഉയർത്തിയ കൈ കൊണ്ട് ഹൗദൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം മുത്തിനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ പടച്ചവന് അള്ളാഹുവെ ആ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് കണ്ട ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നീ നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ സതക്ക അതിനൊരു സബബാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് വലുത് ചോദിച്ചു ചെറുതു വല്ലതുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു എ സി വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ ഉള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അലഹമില്ല ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല മതിയല്ലോ പതിമൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ നിർത്തിക്കൂടെ ഇൻഷാല്ല ചെയ്യാം അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണേറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ അക്കര അബ്ദുല്ലയുടെ പേരിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുമായി പൈസകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും സദക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉസ്താദിൻ്റെ മാസത്തിൽ എട്ട് ഡയാലിസ് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ
ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പം മൂന്ന് എ സി കിട്ടി ഇനിയും വേണം ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ല ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം മതിലേക്ക് ഇന്നല്ല നാളെയല്ല സമാധാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാം ഇൻഷാ അല്ല ഒരാളായി ഇനി രണ്ടായി അലഹമില്ല രണ്ട് ഇനി ആരാ മൂന്ന് ഇൻഷാ അല്ല പത്ത് പേര് വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഇനി നാല് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി അഞ്ച് ഇൻഷാ അല്ല ഇനി ആറ് ഉലൂത്ത കുബീർ ആറ് ഞാനിപ്പോ രണ്ടും കൂടെ പറ്റൂല ആറ് പേരായി ഒരു നാല് പേര് കൈവക്കിക്ക ഒരു എ സിയുടെ പൈസ ഒരു എ സിയുടെ പൈസ നാല് ഇൻഷാ അല്ല ഒരാൾ കൂടായി ഇൻഷാ അല്ല ഇനി മൂന്ന് പേര് വേണം രണ്ടായിരം രൂപ അവര് മൂന്ന് പേര് കൈവക്കിക്ക പൊക്കറ ചങ്ങായി ആ അലാളായി അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട സാധുവ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അള്ളാഹു നല്ല ജീവിതം അള്ളാഹു കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കണം വിളിച്ചു മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹമൊക്കെ നീ ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കണം വിളിച്ചവന് അലഹമില്ല ഇനി ഒരു രണ്ടു പേര് വേണം ഷാ അല്ല ആരാ ഉള്ളത് ആരാ ഉള്ളത് ഒരാൾ കൂടെയായി ഇൻഷാ അല്ല മതി അലഹമില്ല പത്ത് പേര് അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി ഇൻഷാ അല്ല മതി മതി ഉറാജി ഇൻഷാ അല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോ മതി മതി ഇൻഷാ അല്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ല മുത്തി നബിയെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ആയത്ത് വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ നാഗരുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്കിക്ക് ഇതുപോലെ പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് നിലയും എ സി വെക്കായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ട് നിലയും ഇതെല്ലാം പക്ഷെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരും മതി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒരു ആയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇൻഷാ അല്ല ഓതുവോ പറ ഓതുവോ അതോ വെറുതെ കേട്ടിട്ട് പോവോ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഇരുപതിനായിരം രൂപയായി ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും ആവൂല ഒരു എസിക്ക് അശ്രോക്ക ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയെങ്കിലും ആവൂല ഒരു എസിക്ക് ഷാദ് അലഹമില്ല എന്തുവേ എന്തോ എന്തോ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഷാ അല്ല അലഹമില്ല അന്തു എന്ന സഹോദരം പള്ളംകോടുള്ളതാ ഒരു അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അതിലേക്ക് കുലു തക്കുബീർ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ പഴയതുപോലെ അള്ളാടെ പള്ളി നടന്നു പോയി നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം നൽകണേ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അപ്പൊ ആദമിച്ചാടെ ഭാര്യ ദ്വാര ചെയ്യ അപ്പൊ ഷാല്ല ഒരു എസിയുടെ പൈസയായി മതി അലഹമില്ല അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഓതുവല്ല ഒരായത്ത് ക്ഷമ ഞാൻ കളയുന്നില്ല ഓതുവോ ഓതുവോ ഷാല്ല ഖുർആാനിൽ ബിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂറത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ബിസ്മി ഇല്ലാത്തൊരു സൂറത്തുണ്ട് ഏതാ പറയറോ തൗബ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഓതുമ്പോ ബിസ്മി ഓതാൻ പാടില്ല ഈ ആയത്ത് ഓതുമ്പോ എന്തോ ഓടാൻ പാടില്ല പറ ബിസ്മി ഓതാൻ പാടില്ല എപ്പോഴാ ഓതണ്ടത് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഓതണം മഹാനായ അബൂബക്കർ ബിനിൽ മുജാഹിദിൽ മുഖറി റതി അള്ളാഹു താലാനഹു മഹാനായ ഷിബിൽ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ഈ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ് ഇതിന് തെളിവ് ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയം കളയണില്ല അപ്പൊ സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്തിന് തൊട്ടു മുകളിൽ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും ഓതറോ അപ്പൊ ഏതായത് ലക്കത് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും അസീസുൻ അലൈഹിമ അനിത്തുൻ ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീമിൻ തവല്ലു ഹസ്ബി അല്ലാഹ് പാ ഖുർആൻ ലാ ആയത്ത് സൂറത്ത് തൗബയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ആയത്ത ഈ ആയത്ത് ഓദിയാൽ മുത്തി നബി സ്നേഹിക്കും മുത്തി നബിയെ കാണാം മുത്തി നബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിലും കൂടാം അല്ലാഹു ബാഗിന്ദരുമാറാകട്ടെ അല്ലാഹു ബാഗിന്ദരുമാറാകട്ടെ മരിച്ചു പോയ സാറം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സ്വർണ്ണ അലിക്കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മണ്ണർ അള്ളാഹു മണീറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ അവരുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം നീ തുറന്നു കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഇസ്മായിലിക്കാടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു സഹോദരിയെ കണ്ടൊരു പൊന്നുമോൾ വിവാഹപ്രായമായി അള്ളാഹു പടച്ചവനെ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ എ സി വാങ്ങാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആ പൊന്നുമോക്ക് അള്ളാഹുവെ നല്ലൊരു ജീവിതം നീ കൊടുക്കണ
വരനെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാ വിധ ഹൈറു പറക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ അയ്യായിരം രൂപ അതെ മരിച്ചുപോയി അവർക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യാൻ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഒരു എസിയുടെ പൈസയും കൂടെ ആയി ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാല് എ സി ആയി ആറെണ്ണമാണ് വേണ്ടത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഫൈറോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉപ്പാട കബറിന്റെ അകത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കാൻ അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലോത്ത കുബീറ ലാഹുവേ ആ ഉപ്പാട മണ്ണറിഞ്ഞ് മണിയറയാക്കണ വടച്ചവനെ അല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഫൈറോസിന്റെ ഉപ്പ കബറി കടന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുബെ ഫൈറോസിനും മരണപ്പെടുമ്പോ ഇതുപോലെ സതക്ക കൊടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന സ്വാരിഹായ സന്താനങ്ങളെ നീ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ കുടുംബ സമേതം ഒരുമിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ റേസിയായി മതിയട്ട പാസറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ റേസി ഉള്ളത് പോലൊക്കെ വെച്ചോണ ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാണും അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സമയം ഒരുപാടായി ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടേക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം എൻ്റെ സഹോദര അള്ളാഹുവിന് ഈ ഇന്നത്തെ വഴുത് കൊണ്ട് പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെയ്തിരുന്ന മഴ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു വഴുതും അള്ളാഹു മഴയും മുടക്കിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അള്ളാനെ വലിയ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ചിലർക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ പ്രതീക്ഷവക്ക് ഒരിക്കലും അള്ള കൈവിടൂല അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ള ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നോ അള്ളാഹു അതുപോലെ അതിനൊക്കെ തിരിച്ചു തരുന്നത് അള്ളുകൊണ്ട് അള്ളാനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം കരുത് അള്ളാഹു തവക്കല് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എ സി പറഞ്ഞതിന് മൂന്ന് പേരെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം നമ്മുടെ ആ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പുറവി നിക്കണേ ഉള്ളില്ലേ ഷാല്ല അലഹമില്ല നമ്മുടെ ദാവൂദുക്ക ഷാല്ല ഒരു പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹു ആ ചിരി മരി ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയോ അപ്പൊ കുറഞ്ഞു പോയോ ഷാല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു നിലത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പോലെ വഴുതം ഒക്കെ ചങ്ങാതി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വീടല്ലേ പോയാ പക്ഷെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലിരുന്നില്ലേ അപ്പ പോയി ആ അതിലെ പിടിച്ചാനാ പോയി ഒരു ഏസി കൂടെ വെക്കായിരുന്നു പോയി അപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യാ ഒരുപാട് നേരം അതിൽ ദ്വാ ചെയ്യാ ഞാനിരുന്നോട്ടെ ഞാനിരുന്നോട്ടെ ഇത്ര കാലിന് ചെറിയ എനിക്ക് എന്തോ കാലിന് തണുപ്പായി തിരി ഇരുന്നോട്ടെ എന്തേ മൈക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 ഇതാ ഓടി പാടാ മോനെ ഓനൊന്ന് വിട്ടാരോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാശി മാറാൻ രണ്ട അതിന് രണ്ട് തല്ലു കൊടുത്താ പോരെ കുട്ടിയുടെ വാശി മാറാൻ രണ്ടായിരം രൂപ അങ്ങനെയില്ല ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു ചൂരിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി എല്ലാ തർക്കവും മാറും അതല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല മരുന്ന് എങ്കിൽ ആ ഉമ്മ തൻ്റെ മകൻ തൻ്റെ കുട്ടി നന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കണ്ട അള്ളാഹു ആ കുഞ്ഞിനെ സാരിഹായ സന്താനങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല സാരിഹ്യങ്ങളായ മക്കളിൽ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വർണമൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രധാരണയെക്കുറിച്ച് എത്ര പ്രയാസമുണ്ടാകും അപ്പം എൻ്റെ സഹോദരിമാർ അലഹമില്ല ആറ് എ സിയായി ഇനി ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ വേണം അപ്പൊ എന്റെ താത്താമാരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്റെ സഹോദരിമാര് അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിക്കറോ ദ്വാ ചെയ്യല്ലേ 
ചിരിക്ക് പുഞ്ചിരി സതക്കയാണെന്ന് നബിയൻ അറസൂറുള്ളാഹി ദ്വാ ചെയ്ത് അള്ള സ്വീകരിക്കൂലേ ഇനി എന്നത്തെ ദ്വാ സ്വീകരിക്കാന ഇനി എന്നത്തെ ദ്വാ പെയ്ത മഴ വരെ അള്ളാഹു നിർത്തി തന്ന് നമ്മളൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്ക കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം കൂടെ അങ്ങോട്ട് വെളുക്കട്ടെ അള്ളാഹു വെളുപ്പിക്ക് മാറാകട്ടെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ മാറാൻ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു ശിവ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തൽ കുമാറാകട്ടെ മോനെ അത് നിർത്തട സ്വീകരിക്കണേ അല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളും ന്യൂനതകളും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനല്ലാതെ ഒരാൾ പോലും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പാണ് റബ്ബേ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ല ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യെ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും നീ പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പെയ്ത മഴയ്ക്കകത്ത് ഞങ്ങളെ നീ കഴുകി ശുദ്ധമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഇന്ന് പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയാക്കണേ അല്ല ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെങ്ങും മരിച്ചു പോയാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിൻ്റെ അകത്താണ് നീ മകുഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ കബറിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല റബ്ബേ അവരുടെ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തിൻ്റെ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറ് നരകത്തിൻ്റെ തീ കുണ്ടാരമാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചുവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് തീർക്കായുസ് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ രോഗം പിടിച്ച് വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ അവർ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരാ അല്ല പടച്ചവരെ നീ അവരെ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ തമ്പുരാരെ അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാരെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ പലരും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന വരാ ശിഫ തരണേ അല്ല ആവിയത്ത് തരണേ അല്ല ദീർഘായുസ് തരണേ അല്ല ക്യാൻസർ തരല്ലേ അല്ല ട്യൂമർ നൽകല്ലേ അല്ല കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ അല്ല ശരീരം തളർത്തല്ലേ അല്ല ബ്ലോക്ക് തരല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ കിടന്ന് കിടപ്പി കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും തരല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പറപ്പുകൾ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ല എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ മരണം ദ്വാ ഞങ്ങൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നരകം വാങ്ങി തരുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ കണ്ണുനീര് ഉടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കൊടുപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കടം വീട്ടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സതക്ക കൊടുക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എൻ്റെ ഉമ്മായിക്കും ഉപ്പായ്ക്കും സ്വർഗം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാൽ മരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല ഒരു ഈമാനോടു കൂടിയുള്ള മരണം തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മരണവേദന നീ കുറയ്ക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ മുഖം നീ കറുപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിയിട്ടും മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ല മയ്യത്ത് കാണുന്നവർ പേടിച്ചു പോകുന്ന മരണം തരല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് പേര് നല്ലതു പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ ഹക്കടപാടുകൾ തീർത്തും മരിക്കാ പാകി നൽകണേ അല്ല 
അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ വെടുത്ത ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ്റവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വറുക്കത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുബെ ഈ മഴ പെയ്തിട്ടും ഇവിടെ ഇന്ന് എന്റെ ഉപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ പടച്ചവന് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുബെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് എവിടെ വേണ്ടെങ്കിലും വരുന്ന കൂട്ടുകാരാണ് ഇവർക്ക് നല്ല ജീവിതം നൽകണേ അല്ല നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മക്കളാ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ പടച്ചവനെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ ഒരുപാട് വേദന സഹിച്ചവരായി ഇനിയും നീ വേദനിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ അറുത്തു മുറിക്കല്ലേ റബ്ബേ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ മാസങ്ങളായി രാപ്പകലിൽ കടന്ന് നെട്ടോട്ടമൂടുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് ഇവരുടെ ശ്രകളെത്തൊട്ടും <laughs> പടച്ചവനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹായിക്കുന്ന പ്രവാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല അവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു സമാധാനമുള്ള ജീവിതം കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ നിന്റെ പള്ളി എ സിവക്കാൻ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പ തന്ന ആരെയും നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഫലം കണ്ടു മരിക്കാൻ ബാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ആയ കബൂലാക്കണേ അല്ല മൈക്ക് സെറ്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്ക് എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ അല്ല അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല നഷ്ടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുബെ ആ സഹോദരൻ പടച്ചവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരന് നല്ല ഒരു സാരിഹത്തായ ഇണയെ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അവന്റെ പെങ്ങളുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഹൈറിലാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബൈ ക്യാമറാന്മാർ അവർ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്ത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല അവർക്ക് എല്ലാവിധ ഹൈറു ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ല ആരൊക്കെ ഈ വാഴ് ലൈവായി കേൾക്കുന്നു അവരുടെ ആക്യുബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല സമാധാനം നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ചു ആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ പടച്ചവനെ എന്നെ ഒരു സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഷറഫ് ക രണ്ട് ഷറഫുമാർ രണ്ടു പേരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരുടെ സന്തോഷം നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റണേ തമ്പുരാനെ അവരുടെ ജോലിയിൽ സ്ഥിര നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ദുബൈയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അവർക്കൊക്കെ നീ സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഇസ്മായിൽ നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പിന് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല സാറ എന്ന പുന്നുമോളെ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുക നീ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ ആ സഹോദരങ്ങളെ മുഴുവനും അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീമ നിലനിർത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ പണ്ടം കൂടുള്ള എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹാഫിയത്ത് കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ തീർക്കായി കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ തസ്ലീമിന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയ റബ്ബെ സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്ന് ഈ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വാതകക്കാർ ഓടി വരുന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലും നീ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ല അല്ല ദുനിയാവിൽ പണത്തിനും ഒന്നിനുമല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ല അല്ല ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നരകത്തിൽ പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കൂട്ടുകാരാക്കണേ റഹ്മാൻ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവെങ്കിലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ദുവ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കില്ലല്ലോ പടച്ചാനെ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല വന്ന വഴി മറക്കുന്നവരാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളെ ഒന്നും മുനാഫിക്ക് ഞങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ലേ പടച്ചു കാഫിറിനെക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ മുനാഫിക്കിന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേറമ്പ്
പടച്ചവനെ നന്നാകാനുള്ള കൊതി കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാ ഒരവസരം കൂടെ താറബേ നീ നൂറ് കൊല ചെയ്തവന് പുറത്തു കൊടുത്ത കാരുണ്യവാനാണല്ലോ ഒരവസരം താ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കു പടച്ചവന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നന്മ ഇറക്കിറമ്പേ ഇനി എന്ന് നന്നാകാനല്ല ഇനി എന്ന് നന്നാകാനല്ല ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഹിതായത്ത് താ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തനെ പടച്ചവനെ ഈ ദ നീ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ മാറ്റം വരുത്തണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ എൻ്റെ വാപ്പ് കബറില്ല ആ സാധുവിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയില്ല നീ കരുണ കാണിക്കണേ പടച്ചവൻ എൻ്റെ ഉമ്മാനെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകണേ അല്ല എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ പടച്ചവൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ നീ സാലിഹത്താക്കണ റഹ്മാനെ എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചവൻ അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല അഹങ്കാരം തരല്ലേ അല്ല പൈസ പറഞ്ഞിട്ട് വാള് പറയേണ്ട ഒരു ഗതി കേടെനിക്ക് മരിക്കണ കാലം വരെ വരുത്തല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ രണ്ടും മൂന്നും മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നവനാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു നീ നന്നാക്കണ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ നിന്റെ കാവല് നൽകണ റഹ്മാൻ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണ പടച്ചവൻ അല്ല നീ എന്തൊക്കെ ഞാമത്ത് നൽകിയോ അത് മുഴുവനും നീ മരിക്കുവോളം നിലനിർത്തണേ അല്ല കാല് വെട്ടി മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവൻ കൈ വെട്ടി മുറിക്കല്ലേ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ല കേൾവി ശക്തി തിരിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ല പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം നീ കളയല്ലേ അല്ല ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണ പടച്ചവൻ അള്ളാഹുവെ ഇത് ആയ നീ കബൂലാക്കണ അറപ്പ് അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ട് പടച്ചവനെ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ ഹാഫുലീങ്ങളുണ്ട് പടച്ചവനെ ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ യാത്രക്കാരുണ്ട് റഹ്മാനെ നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ നാൽപ്പത് പേരിൽ കൂടുതലുണ്ടല്ല സതക്ക ചെയ്ത സദസ് അല്ല മഴ പെയ്ത സദസ് അല്ല കണ്ണീര് വീഴുന്ന സദസ് അല്ല ആരുടെയെങ്കിലും ആ മീനിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഈ ദ്വാ അവസാന ദ്വാക്കല്ലേ അല്ല ഈ രാത്രി അവസാന രാത്രി ആക്കല്ലേ അല്ല ഈ മജിലിസ് അവസാന മജിലിസ് ആക്കല്ലേ അല്ല അല്ല ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹിമാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ച ഈ ദ്വാ ഞങ്ങളുടെ തൗബയാക്കണേ റബ്ബേ തൗബയാക്കണേ നാഥാ തൗബയാക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ ഈ സൗഹാർദ്ദം നീ നിലനിർത്തണേ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഈ ഉമ്മത്തിന് ഐക്യം നൽകണേ അല്ല ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തന്നെ അള്ളാഹുബെ ഈ നിന്ന കാല് നീ സ്വർഗത്തിൽ ചവിട്ടാൻ പറ്റണേ അല്ലാ സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല സിറാത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അല്ല പടച്ചവനെ ഈ കാല് കൊണ്ട് അറഫയുടെ മൈതാനയിൽ പോയി നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ഹജ്ജും അമ്രയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരേ ഒരു വെട്ടമെങ്കിലും മുത്തിനബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ല സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ 